আমি <laughs> আসলে <laughs> 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 ছেলে পুলের প্রেম ভালোবাসা করবে এটাই কি বাংলাদেশের কন্টেক্স আমি বলতেছি এই কারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সিচুয়েশনে তুমি দেখবা কোন একটা কাপলের মেয়েটা ছেলেটা থেকে বেশি সুন্দর হ্যাঁ এখানে আমার একটা অপিনিয়ন আছে বলো এইখানে হচ্ছে রক ফেস্টের মধ্যে মনে হয় ভাড়াটে ছেলে পাওয়া যায় জাস্ট রক ফেস্টের মধ্যে ওকে সঙ্গ দিবে এই হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয় হইতে পারে হইতে পারে অনলি রক ফেস্ট ভার্সন এইগুলা নিয়ে মেইল এসকর্ট বলে না রক ফেস্ট ভার্সন তাই না এরকম অনেক পোস্ট আসছে 14 ফেব্রুয়ারি কোলাবোরেশন করার জন্য মানুষ খুঁজছে অনেকে কোল 14 ফেব্রুয়ারি ওকে ভ্যালেন্টাইন ভ্যালেন্টাইন উপলক্ষে আমি একটা কেমন চলতেছে এবং কোর্সটার ভিতরে আসলে আছে কি সাদমান আমাদেরকে যদি একটু বলো আপনারা আমার চেয়ে ভালো যাবেন আমি জানি না সত্যি জানি না আমি তো দূরে জানি সাদমালে সব আমি তো ইনসাইডার ইনফো আছে 
আমি আমি ভাবছিলাম আমার জাস্ট একটা বিকাশ অ্যাকাউন্ট নাই দেখে আমি অনেক কোর্স কিনতে পারিনি আমি ভাবছিলাম যে অনেক অনেক কোর্স কিনব এই জিনিসটা ফ্রি দিয়েই দিছে অনলাইনে তো দিয়েই দিছে অনলাইনে ফ্রি দিছে মানে অনেক অনেকগুলো কোর্স কমেন্ট ফ্রি দিতে আছে আর কি ইউ ক্যান চেক ইট আউট বাট হ্যাঁ 10 মিনিট স্কুল টাসান ভাই সাথে কোলাব করছে এটা তো অনেক বড় একটা জিনিস আই গেস আচ্ছা তার চেয়ে বড় জিনিস কি জানিস জাফর ইকবাল স্যার একটা বই লিখছে আসলে মানে ওই বইতে কেমনে টপিক চেঞ্জ করলো মানুষ দেখতেছে মানে এইটা সবাই মানে লাস্ট 3 দিন ধরে মানে সবাই ট্রাইনমার পডকাস্ট গ্রুপে এটা পোস্ট করতেছে যে ভাইয়া এবং খালি এটা একটা বই না জাফর ইকবাল স্যার আসলে যেন ওই বইটা বেশি হাউকা হচ্ছে আর অনেকগুলো বইতে মাল্টিপল ইস্যু নিয়ে প্রবলেম হইছে যেখানে ইতিহাস বিকৃতি থেকে শুরু করে পলিটিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট কিংবা আমরা জাস্ট ফর দ্য টাইম বিং আমরা জাফর ইকবাল স্যারের টপিকটাতেই থাকি গুগল গুগল ট্রান্সলেটর দিয়ে তুলে দিছে এটা নিয়ে বেশি হতে ক্লাস 7 এর বায়োলজি বই যে জীব বৈচিত্র্য কি বায়োডাইভার্সিটি কি ওইখানে হচ্ছে যে পুরো হুবহু তুলছে রাইট এই ওকেটা আসছে কিন্তু বাইরে আমরা এখন তো মানে আমরা তো কনক্লুশনে পৌঁছাইতে পারবো না এমনও হতে পারে কালকে আবার এটার ফ্যাক্ট আছে নতুন কিছু আবার বের হয়ে গেছে যে না আসলে গুগল ট্রান্সলেটরে হয় নাই এটা চ্যাট জিপিটি করছে হ্যাঁ চ্যাট জিপিটি জাফর ইকবাল স্যার কেন এত বেশি হেইটেড এটা অনেকে জানে না তো মানে আমি না অনেক সময় অনেক মানুষকে জিজ্ঞেস করতাম একটা সময় আচ্ছা ঠিক আছে জাফর ইকবাল স্যার সবাই এত হেইট করে রিসেন্টলি আমাদের যে মার্বেল এর অ্যাওয়ার্ডটাতে তো ইয়ে ফানান ভাই ছিলেন না তো ওইখানে জাফর ইকবাল স্যারের একটা জাফর ইকবাল স্যারের অনেকগুলা সায়েন্স ফিকশন নিয়ে রাহাত ভাই রাত সহ আরো তিনজন পরিচালক নিয়ে ড্রামা বাজ নামে হচ্ছে ওরা ইয়েতে করতেছে মানে ফিকশনটাকে হচ্ছে অন স্ক্রিন আনতেছে সো নাটক বানাইতেছে বা হচ্ছে যে গল্প বানাইতেছে আর কি অন স্ক্রিনে সো ওইখানে জাফর ইকবাল স্যার ছিল তো আমার না হচ্ছে পাশের থেকে আমিন না কে জানি হচ্ছে যে ইয়ে গুতা দিয়া বলতেছে যে ভাই আপনাকে অ্যাওয়ার্ড দেওয়ার জন্য জাফর ইকবাল স্যারকে নিয়ে আসা হয়েছে আমি পুরো লিটারেলি ভয়ে ছিলাম ভাই আমি কেন ভয়ে ছিলাম আপনাকে একটু দেখা একটু পরে দেখাবো যে জাফর ইকবাল স্যার যদি আমার কোনো সময় অ্যাওয়ার্ড দেয় আর ওইটা ছবি যদি ভাইরাল হয় ভাই এটা মিমের পর মিম হবে খালি মিমের পর মিম হবে সো কোশ্চেনটা ছিল জাফর ইকবাল স্যার এত হেইটেড কেন জাফর ইকবাল স্যার তো আমাদের সবারই শৈশবের একটা খুব বড় নায়ক টাইপের এটা আমরা তো সবাই জানি তাই কিন্তু একটা সময় আসার পরে মনে হয় যেটা হয়েছে আমার আমার কাছে মনে হয় এটা ইয়ের পরেই হয়েছে নিরাপদ সড়ক আন্দোলন অ্যান্ড ওই ঘটনাগুলোর পরে যখন জাফর ইকবাল স্যার হচ্ছে হ্যাঁ হর হর করে বমি করতে ইচ্ছা করে এই ডায়লগ গুলো দিছে অ্যান্ড পরবর্তীতে মনে হয়েছে উনি একটা সার্টেইন একটা সার্টেইন পক্ষকে হয়তো সাপোর্ট করতেছে সবসময় সো আমাদের শৈশবের নায়ককে যখন আমরা নিউট্রাল পার্সপেকটিভ থেকে সরে গিয়ে একটা পক্ষকে সাপোর্ট করতে দেখি তখনই হয়তো মানুষের ওই হেইটটা জন্ম নেয় অ্যান্ড এইরকম আরো কিছু বিতর্ক যখন শুরু হয় ইউনিভার্সিটি রিলেটেড এখন যেটা হয়েছে আগে তো তাও পক্ষ বিপক্ষে একটা ব্যাপার ছিল এখন আমি মোস্টলি দেখি আমার ইন্টালেকচুয়াল মানুষজন যারা ফ্রেন্ড সার্কেলের মধ্যে আছে সবাই জাফর ইকবালের হেইটার সবাই জাফর ইকবালের হেইটার সো এইটা এইটা মানে আগে ছিল না এখন হচ্ছে অনেক বেশি বাইরে গেছে জাফর ইকবালের এটা একটা অ্যাঙ্গেল আর একটা অ্যাঙ্গেল হলো জাফর ইকবালের কন্টেন্টের কোয়ালিটি গত দশ বছরে অনেক খারাপ হয়েছে ছোটবেলায় আমরা জাফর ইকবালের গল্প যেরকম যখন পড়তাম তখন ছোটবেলায় আমরা জাফর ইকবালের যে গল্প পড়ছি বা জাফর ইকবাল উনার আর্লি জীবনে যে সব গল্প টল্প লিখছে সায়েন্স ফিকশন বা নন সায়েন্স ফিকশন কিশোর উপন্যাস একটা টেম্পলেট আছে যে একটা মহল্লা থাকবে মহল্লায় পাঁচজন থাকবে একজন দূরন্ত থাকবে একটা জাফর ইকবাল টেম্পলেট আছে একটা গল্প লেখার যদি সায়েন্স ফিকশন বাদে অন্যটা দেখো ওই টেম্পলেটের গল্প ভালো ছিল এক সময় পর্যন্ত বাট গত পাঁচ বছরে তুমি জাফর ইকবালের বইগুলো যদি দেখো ইদার টুন টুনি ছোট চাচ্চু টাইপ সিরিজ বা একটা কিশোর উপন্যাস থাকে প্রত্যেক বই মেলা এই বই মেলাও থাকবে আর একটা সায়েন্স ফিকশন থাকে তিনটার কোনোটাই আমার মনে হয় না আমি প্রতি বছরই পড়ার চেষ্টা করি আহ ওই রকম এখন আর নাই এবং নতুন মানুষও অত আগ্রহ নিয়ে পড়ে না একসময় যেরকম পড়তো থেকে ধরো মাসুদুল হক বা অনেক অনেক নতুন নতুন সায়েন্স ফিকশন রাইটার আসছে তাদের লেখা দেখা যায় এখন জাফর ইকবালের থেকে অনেক ভালো যেটা এটা আলাদা ব্যাপার জাফর ইকবালের গত দশ বছরে নতুন লাভার বা ফ্যান জন্মাইছে এরকম মনে হয় খুব কম আছে আমিও পড় লাস্ট কবে জাফর ইকবাল স্যারের কোনো বই পড়ছে আমার আসলে খেয়ালি নেই কিন্তু একটা সময় অনেক পড়া হইতো হ্যাঁ এবং যেটা এনায়েত বললি যে হোয়ার ডিড হি স্টার্ট ফলিং লাইক কোন জায়গা থেকে মানুষ তাকে হেট করা শুরু করছে একটা তো হচ্ছে ওই সড়ক আন্দোলন ওই ওই পার্টে আরেকটা হচ্ছে আমি যেটা দেখছি আরেকটা জিনিস যেটা অনেক বেশি মানুষ রেফার সো যখন জাফর ইকবাল নিয়ে মানুষ হেট কমেন্ট কিছু পোস্ট করে তিনটা
আর থার্ড জিনিস হচ্ছে এখন টুনটুনিও ছোট চাচ্ছি উফ টুনটুনিও ছোট মানে এটা একটা পুরো একটা কম্পাইলেশন আছে বইয়ের অনেকগুলো বই এরকম বের হয়েছে টেম্পলেটটা তো এই তিনটা জিনিস এখন মূলত দেখি আরেকটা হচ্ছে তোমরা জেনে অবাক হবে আগের জনকে এটা কামরুল হাসান মামুন স্যার তারপরে হচ্ছে সাকিব বিন রশিদ দেন হচ্ছে আমি খুবই ভালো আচ্ছা এটা তো না 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 এই যে আরেকটা তখন আমরা একবার যে এক দলের মানুষ বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়ালকে বিভিন্ন টাইপের মানুষ অনেক বেশি হেট করে যেমন ধরো এনআইএতের পিনাকি ভট্টাচার্যকে এক ধরনের মানুষ পছন্দ করে অনেক বেশি আরেক ধরনের মানুষ হয়তো অত পছন্দ করে না সেম ওই যে দেখা যায় যে যে বিএনপির সাপোর্টার তার একটা এটা একটা ব্র্যান্ড পার্সোনা থাকে যে এই টাইপ মানুষকে পছন্দ করে এই জিনিস পছন্দ করে ওর সবিতা ফিদিন একটু বেশি ফ্যান হয় ওর বিরাট কোহলি বা টেন্ডুলকার একটু কম পছন্দ হয় এটা পুরো ব্যাপারটা একটা বসানো যায় আর কি ছকে তো জাফর ইকবাল এত বেশি লেফট বা রাইট যেভাবে চিন্তা করে এক সাইডে চলে গেছে যে এখন যারা উনাকে ভালো লাগতো বা নর্মাল ছিল তারাও উনি এত লেফট মাঝখানে থাকলে বা একটু মিডল লেফটে থাকলে সাপোর্ট করার জন্য অনেক কিছু বলা যায় বাট একদম যখন অনেক দূরে চলে যায় তখন যে আর সাপোর্ট করার জন্য অনেক কিছু বলে টেন আয় না কোনো লাভ হয় না তো এই কারণে দেখা যায় অনেক মানুষ এখন অনেক নিয়ে কিছু বলে না অনেক মানুষের এখন আগ্রহ নেই যেহেতু এমনি ওনার কন্টেন্টের কোয়ালিটির পতনের কারণে মানুষ এখন আর অত কেয়ারও করে না উনি কি বলতেছে না বলতেছে ওইটা নিয়ে আর তারপরে সবকিছুতে উনি নিজেও আগুন ঢালতেছে বিভিন্ন বিতর্কিত কথা বললে এবং বিভিন্ন বইয়ের ভিতরে উনার নাম ফার্স্ট রাইটারের নাম আবার উনি ওই বোর্ডেরও কি জানি একটা তো কোনোভাবেই উনি বলতে পারেন না যে আমি দেখি নেই কয়েকটা টিচার করছে আমি অ্যাপ্রুভ করছি ওটা বলাটা খুব একটা মানে একটা ভ্যালিড আর্গুমেন্ট না বিভিন্ন সময় এক সময় যেগুলো অনেক ভালো লাগতো যে দশ বছর আগে ধরো জাফর ইকবাল বলতো যে আমার বাসায় টিভি নাই আমার বাসায় মোবাইল নাই এখনও তো উনি বিভিন্ন জায়গায় গেলে বলে যে আমি বাটন ফোন ইউজ করি অ্যান্ড্রয়েড বা স্মার্টফোন ইউজ করি না সব এগুলো সব কিছুর সাথে আমি একমত না যে এটা ভালো স্ট্র্যাটেজি স্মার্টফোন ইউজ না করাটা একটা ভালো স্ট্র্যাটেজি এটা আমার মনে হয় না ভাই আমরা ওইটা নিয়ে কথা বলতে আইডিওলজিক্যালি হবে এখন যে আপনি বলেন এটা অনেক বিষয় একমত না ভাই আপনাকে যদি কখনো মানে আপনি তো ঠিক আছে মানে এই ধরনের বিতর্কিত যখন আমাদের তো অনেক জায়গাতে অনেক মানুষের সাথে মিশতে হয় রাইট মানে হচ্ছে যে যখন আপনি স্টেজের মধ্যে এক স্টেজের মধ্যে মনে করেন জাফর ইকবাল সরকার আপনারে বসাইলো তখন আপনি কি করবেন আসলে বলেন তো কিছুই করবো না আমি মানে জাফর ইকবালকে আমি হেট করি না এবং জাফর ইকবাল আমাকে অনেক হ্যাপি মেমোরিজ দিচ্ছে ধরো আমরা সবাই ছোটবেলায় এক্সাক্ট বইয়ের নাম মনে পড়তেছে আমার অনেক হাবি যাবি জাফর ইকবালের বই পরে আমরা কাজ সিট আসছি তো যতই খারাপ হয়ে যাক ভালো গুলা তো ভালো আছে কিছুই করবো না আমি আমার সাথে জাফর ইকবালের এক স্টেজে বসার চান্স খুব কম বাট জাফর ইকবালের সাথে আমার অনেক ধরো আমরা যখন ম্যাথ অলিম্পিয়াডের ভলেন্টিয়ার হইতাম মুনির চৌধুরী স্যারের সময় তখন জাফর ইকবালের সাথে আমাদের অনেক ইন্টারাকশন হইতো চাকরি খুঁজবো না দেবো গ্রুপের সাথে আর্লি ডেজ এ পেট এক্সেসরি যখন আমি চালাইতাম ওইটা ওই গ্রুপের মধ্যে জাফর ইকবাল ছিল সোহাগ ভাই জাফর ইকবাল তারপরে ই কুরিয়ারের ফাউন্ডার বিপ্লব ভাই তারপরে আরো পাঁচ ছয় জন মিলে খুব ক্লোজ নিট একটা গ্রুপ ছিল ওখান থেকে অনেকগুলো বড় বড় কোম্পানিও আসছে কোন একজন গুণী মানুষ কোন একজন মানুষ একসময় একসময় একটা কথা বলছে যে কোন মানুষের সাথে যখন আমাদের কোন খারাপ স্মৃতি তৈরি হয় তখন আগের ভালো স্মৃতি গুলো সবাই মানে সে ভুই লাগে তারা 
What's your take yes. on Andrew Tate? Yes, yes. Acha, acha, amak ek to shabai ek to brief koren to. Mane orke ne kahi ni dekhi hui sse. Mane ami to ane kahi ni dekhi. Mane actually to samari. Okay. Andrew Tate ni kya? Andrew Tate ni ato kotha kya no hi tisi. Okay, I'm going to start. So, so Andrew Tate ekjon bitor ki to mess. ওকে সোজা ভাবে যদি আমরা বলি অ্যান্ড্রোটেড একজন কিক বক্সার ছিল কিক বক্সার টার্নড ইন টু বিজনেসম্যান এবং দেন টার্নড ইন টু সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার মুসলিম মুসলিম না ওটা 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 আরো অনেক পরে ওটা আরো পরে উই আর গেটিং টু দ্যাট উই আর গেটিং টু দ্যাট হ্যাঁ ওকে সো উনি ইনফ্লুয়েন্সার হওয়ার পরে উনি মেইনলি যেটা করছে বিভিন্ন ধরনের লং ফর্ম ভিডিও টিডিও বানাইছে পডকাস্ট টাইপ অনেক কিছু বানাইছে এবং ওগুলার মধ্যে উনি অনেক কথাবার্তা বলছে যেগুলা মিসোজিনিস্টিক এবং বর্ডার লাইন যে মেয়েরা ছেলেদের প্রপার্টি টাইপ কথাবার্তা সব যে খারাপ কথা বলছে এরকম না এগুলো বলছে আবার অনেক ভালো ভালো কথা বলছে যে ডিপ্রেশনে কেউ যদি থাকলো তার উচিত জিমে যাওয়া হাবি যাবে মানে অনেক ভালো ভালো কথা একদম যে সব খারাপ কথা বলছে তা না অনেক কিছু বলছে কিছু ভালো আছে কিছু খারাপ আছে অনেক ফ্যান হয়েছে ওর এবং অনেক মানে অনেক তারপরে ও আরেকটা কি যিনি লঞ্চ করলো ওইটাই কিছুদিনও কাজ করলো লাস্ট পর্যন্ত এখন যেটা আপডেট সেটা হলো গিয়ে ওই মুহূর্তে জেলে আছে রোমানিয়ায় কারণ হলো অ্যালিগেশন ওর এগেনস্টে যে ও সেক্স ট্রাফিকিং তারপরে সম্ভবত রেপ এবং আরো কয়েকটা চার্জের সাথে চার্জের অ্যালিগেশন আছে ওর বিপক্ষে এই কারণে ও এবং ওর ভাই জেলে এখন এটা কি সরকারের ইনফ্লুয়েন্স হয়ে রোমানিয়া করছে না আসলেই খারাপ আমরা আসলে জানি না এটা কখনো জানা যাবে নাকি আমি জানি না এই হইলো ইনা নার্সেল এর মাঝখানে একবার অনেক বড় ইনফ্লুয়েন্সার হয়ে যাওয়ার পরে ও হঠাৎ করে এক সময় ঘোষণা দেয় যে একমাত্র ও এখন কনভার্ট করতেছে ইসলামে বিকজ ইসলাম ইজ দি অনলি অনলি রিলিজিয়ান যেখানে পিপল ফিয়ার দেয়ার গড অন্য কোন রিলিজিয়নে মানুষ হয়তো কেয়ার করে না ধরো হাবিজাবি যে খ্রিস্টিয়ান সে হয়তো জিসাসের একটা টি শার্ট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ও তো কেয়ার করতেছে না বাট ইসলামে সাধারণত এরকম হয় না এবং অন্য কেউ যদি করে তখন যারা ইসলাম ধর্মী তারা ওইটার বিরুদ্ধে অনেক অনেক সরগোল করে যেটা অন্য ধর্মে হয় না সব ধর্মের ব্যাপারটা অনেক ক্যাজুয়াল সেই কারণে ওর মনে হয়েছে ইসলাম ইজ ওয়ান ট্রু রিলিজিয়ান এবং এই কারণে ও ইসলাম ধর্মে কনভার্ট করছে এখন এটা কতটুক শো কতটুক জিনিসটা পুরো ব্যাপারটাই তো আসলে অনেকখানি শো তো কতটুক আসলে সত্য কতটুক যেখানে মানুষ পিপল উড ডাই ফর দেয়ার বিলিভস এইটা বলেও শুরু করছে দ্যাট ওয়াজ হিজ স্টার্টিং লাইন আর আই থিঙ্ক এটা সত্য না কারণ আরো অনেক যেরকম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল ওর কারণে কত কত লাখ মানুষ ইসলাম ধর্মে ইয়াং কিডস ইসলাম ধর্মে কনভার্ট করছে কে জানে এই তো এই হলো বিতর্কিত আপাতত অবস্থা এনা নাচ্ছে লোকে নিয়ে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন ধরনের অপিনিয়ন আছে এবং এইটাই এটাই হচ্ছে জিনিসটা অ্যানিটেটেড এত পোলারাইজিং জিনিসপত্র আছে যে আপনি ও মনে করে কিছু একটা জিনিস ভালো বলল বলতে হবে যে ওর খারাপ জিনিসটা কেন আপনি অ্যাপ্রিসিয়েট করতেছেন কারণ এত কিছু সে বলছে ওর ওয়ান অফ দি ওর যদি পপুলার ডায়লগ গুলো বলি এখন তো লাইক অ্যান্ড্রোটেজ ও হি ফিগার আউট ইউটিউব শর্টস ঠিক আছে এই একটা জিনিস সে ফিগার আউট করছে ও বিভিন্ন মানুষকে দিয়ে আর বিভিন্ন চ্যানেল তৈরি করতো যেটা তোর ফিডে বারবার আসতে থাকবে ওর একটা ডায়লগ ছিল হচ্ছে গেটিং আউট অফ দ্য ম্যাট্রিক্স অর্থাৎ তোমাকে ভাই সব কিছু মাইন্ড কন্ট্রোল করতেছে গেট আউট অফ ইট অ্যান্ড স্টাফ বাট দ্য সেম টাইম ও যেসব অপিনিয়ন দিছে রিগার্ডিং হাউ রিলেশনশিপ শুড বি জেন্ডার রোলস নিয়ে যেসব অপিনিয়ন দিছে ওগুলো আসলে হালে খুব একটা পানি পাইতে দেয় নেই আর কি বিভিন্ন ভাবে যদি বলি আরো বেশি চলে আসে ও ঠিক আছে একটা মানুষকে জাস্ট ইনস্ট্যান্টলি বের করে দেয় সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অ্যান্ড আমার মানে ও বেশ ভালো মতো জিনিসটা ইউজ করতে পারছে ইন হিজ ফেভার এই ডিবেটটা সো এইভাবেই হি জাস্ট কিপস সারফেসিং এগেইন এন এগেইন
এই অ্যালগোরিদমটা কিন্তু অনেক পুরানো মানে আমার কাছে মনে হয় যে ঠিক আছে পোলারাইজিং কথাবার্তা বলবো মানুষজন যেটা পছন্দ করে না সাপোজ যে মিসো জিনিসটি কথাবার্তা বলবো মেয়েরা খারাপ এই সেইগুলো নিয়ে কথাবার্তা বলবো তো হঠাৎ করে হচ্ছে বুম হবে আবার সাথে সাথে আমি এমন কিছু দয়া দক্ষিণা দেখাবো আমি গরিবদেরকে হেল্প করতেছি ইউটিউব শর্টস এর মধ্যে ওই ক্লিপ গুলা ভাইরাল হয়ে যাবে ইউটিউব শর্টস তো এখন হচ্ছে যে এই ছোট ছোট ক্লিপ গুলাকে প্রচুর ভাইরাল করতেছে তো এই সব কিছু মিলে এটা কিন্তু একটা পুরাতন ট্যাকটিক্স মানে এটা ও অনেক লম্বা সময় ধরে খেলতেছে এন্ড প্লেইং মানে টু দা টপ লেভেল আসলে হ্যাঁ না অ্যাচিভমেন্ট যেও ভালো কাজ করতেছে আমি এটা বলছিলাম ডাজেন্ট মিন যে ও খারাপ কাজ করছে আমি জাস্ট বলছি ওর ট্যাকটিক সোশ্যাল মিডিয়াতে অ্যাপিয়ারেন্স করার আর কি এন্ডোটেটেড চারটা বা পাঁচটা কোর্স আছে হাসেল একাডেমি হাসেল একাডেমি হলো সবচেয়ে জনপ্রিয়টা যেটা 1 লাখের বেশি স্টুডেন্ট আছে এবং এটার মান্থলি রিকারিং সো প্রত্যেক মাসে সম্ভবত 50 ডলার দিতে হয় বা 49 ডলার আমাদের চোদ্দ হাজার আসলে <laughs> 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 নাই তো ছেলেরা <laughs> অনেকজন মানুষ হাসতেছে যে তুই আমাদের <laughs> 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 এটার জন্য কয়েকটা বাংলা নিউজ চ্যানেল এর ভিডিও তোকে দেখতে হবে ঠিক আছে বাজাইতে হবে দুই মিনিট পর তোকে আসলে কাহিনীটা দিবে তো তোকে ধৈর্য ধরে দেখতে হবে আরে এইগুলো এই সালমান ভাইয়ের ভিডিও গুলো দেখতে দেখতে অভ্যাস হয়ে গেছে সমস্যা নাই আমরা রিসেন্টলি অনেক হাবিজুবি কন্ট্রোভার্সি দেখতেছি এক সময় ছিল শুধু পরিমনি টাইপ কন্ট্রোভার্সি হতো এখন দেখতেছি অলমোস্ট সবাই কি নিয়ে কন্ট্রোভার্সি হচ্ছে মানে সোশ্যাল মিডিয়া ইজ এ নিউ মিডিয়া মানে আগের জামানায় যে মিডিয়া যে ছেস্টেন হইতো এখন সোশ্যাল মিডিয়া আসছে আসছে প্রত্যেকটা <laughs> <laughs> প্রত্যেকটাই কন্টেন্ট বানাচ্ছে ক্লিকের জন্য প্রত্যেকটাই নিউজ ওয়েবে পাবলিশ করতেছে ক্লিকের জন্য অনেকে আমাদের মতো কন্টেন্ট পাবলিশ করতেছে এখন আস্তে আস্তে অনেকগুলা চ্যানেল যেগুলা আগে তাদের নিজেদের মতো করে নিউজ টিউজ পাবলিশ করতো এখন দেখবা ওরা 
কেউ পডকাস্ট করতেছে কেউ ওয়ার্ল্ড এক্সপ্লেইন করতেছে কেউ হাবি যাবি জিনিসপত্র যেগুলো কি বেসিক্যালি পুরো গেম এখন ইউটিউবে চলে আসছে সো আমাদের ইনডাইরেক্ট কম্পিউটার হয়ে গেছে ওরা যেটা হওয়ার কথা ছিল না প্রবাবলি ওদের নিউজ অর্গানাইজেশন টাইপ হয়ে থাকার কথা ছিল নিউজও যে খুব ভালো দেখায় তা না তা নিউজ নিয়েও প্রায় অনেক অনেক কমপ্লেন হয় অনেক সমালোচনা হয় অনেক চ্যানেল বিজ্ঞানী টিজ্ঞানী টেকে কি কি বল এগুলো নিয়ে অনেক সমালোচনা টমালোচনা হয় কি দিলে আপনি অ্যাকচুয়ালি আবার দেখা শুরু করতে মনে করেন প্রথম আলো কিংবা ডেইলি এমন কি দিচ্ছে যেটা করলে আপনি তাদের ই পেপারটা সাবস্ক্রাইব করতেন হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট এনায়েত আরে আমি আমি হচ্ছে যে রিসেন্টলি আমার একটা ভিডিও কি করছে আমার ভিডিও রিসার্চ কন্টেন্ট সবকিছুই ওরা জাস্ট কন্টেন্টটা নিয়ে উপরে দিয়া ওই বিরল টিরল বসা নিজেদের মত পাবলিশ করে দিয়েছে চ্যানেল আমি তো পুরো কি রে ভাই এটা কি সপ্তম শ্রেণী পাঠ্যপুস্তক কাহিনী অল ওভার এগেইন এটা কি হইলো এরকম হইছে এরকম হইছে আমি বলবো না চ্যানেলের নাম বলা যাবে না খুব বিখ্যাত চ্যানেল যাই হোক এখন হচ্ছে আমার কাছে আমার কাছে মনে হয় না ইটসেলফ এটার এখনো তো কদর আছে মানে ধরেন আমি ইন্ডিভিজুয়াল একজন ইয়া হয়ে আমি যতটুকু ইনফরমেশন দিতে পারবো অফকোর্স প্রথম আলো কিংবা ডেইলি স্টার ওরা হচ্ছে তার থেকে বেশি ইনফরমেশন দিতে পারবে বাট ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমি যেভাবে যেই ধরনের দিতেছি যে আমি হচ্ছে যে একদম ম্যাস পিপলের জন্য বুঝায় টুঝায় দিতেছি একদম মানে সহজ পাত্র করে যে মুখের মধ্যে চা বয়া বাচ্চাদের যেরকম খাওয়া এরকম করে খাওয়াইতেছি তো নিউজ পেপার তো ওইটা করে না এখন যার যতটুকু ডিমান্ড আছে অতটুকু পর্যন্ত যায় যেমন আমি আমার মতন হচ্ছে যে যারা একদম গরম গরম খবর জানতে চাই যে ঠিক আছে আজকে কি হয়েছে সারাদিনে ওকে একবার পেপার পড়েই জানতে পারতেছে কিন্তু সে তো আমার চ্যানেল আই সেটা পাবে না সে হয়তো এই খবরটা আরও দুই তিন দিন পরে পাবে কিন্তু আরও বেটার ফর্মে পাবে কিন্তু যার যখন যেরকম নিড আমার কাছে মানে দুইটারই নিড আছে কোনোটার নিড আসলে কইমা জানে যেমন হচ্ছে আমি তো এখনো টিভি একটা কারণে শুধু দেখি সেটা হচ্ছে মনে করেন ভাত খাইতে খাইতে ভাত খাওয়া শেষ দিন একটু হাঁটাহাটি করতেছি টিভিটা ছেড়ে দেখি আজকে সারাদিনে কি কি হয়েছে আমার কিন্তু পাঁচ মিনিটের ভিতরে মোটামুটি জানা হয়ে গেছে কোন জায়গায় মারামারি হয়েছে আজকে কোন রাস্তাটা বন্ধ কোন জায়গায় একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে খুব বড় এইসব জিনিসগুলো কিন্তু মানে বুগিচুগি জিনিস বুগিচুগি না মানে ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এইসব জিনিসপত্র জানা হয়ে গেছে তো এইটাই আর কি ইনস্ট্যান্ট নিউজ যেটা হচ্ছে আমি আজকে যাই না কালকে হয়তো ভুইলা যাবো এই টাইপের নিউজের জন্য আই গেস পেপার অ্যান্ড টিভি এখনও রেলেভেন্ট আচ্ছা বুঝলাম রেলেভেন্ট বাট এমন কি থাক থাকলে ইউ উড সাবস্ক্রাইব টু দেয়ার ই পেপার পান্ডা এনাই তো বলল আছে ঠিক আছে হ্যাঁ এই জিনিসটা আমারও হয় তো এই জিনিসটা শুনতে মনে হয় যে জাফর ইকবাল বলতো না যে আমার তো বাসায় টিভি রাখি না ইটস সাউন্ড তো সেম আমরা যখন এই জিনিসটা বলি যেটা আমরা দেখি খবর পাবি আসলেই লাগে না মানে যেগুলো রেলেভেন্ট ওগুলো আসলে নিউজ ফিডে চলে আসে কিংবা আশপাশের মানুষ ওগুলো নিয়ে লাভ হয় এক্স্যাক্টলি সাদমান যেটা বলছে এটা সত্য কথা আমি एग्जांपल দেই আমি 6 বছর হইছে বাংলাদেশ থাকি না সো আমি 6 বছর বাংলাদেশি টিভি দেখি না এমন কিছু নাই এমন কিছু নাই যেটা অনেক অনেক অন্য অনেক মানুষ জানে এবং আমি জানি না বাংলাদেশের ব্যাপারে এরকম কিছু নাই এরকম কিছু হয় নাই মারামারি বলো যাই হোক এমন কিছু হয় নাই যেটা অনেক কেউ টিভি দেখার কারণে জানা গেছে এবং আমি ছয় বছর টিভি না দেখতে পেরে জানি নাই এরকম কিছুই নেই হম হম টিভিতে ক্লোজ আপ কাছে আসার গল্প দেখা যায় আমি ডিবেট টা দেখতে চাই যে জড়াবো জড়াবার কয়েকদিন পরে দেখা যাক বলবো আস্তে ধীরে বলবো সমস্যা নেই গুড 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 not shying away from the fight bhal laksa definitely kya na bolam kal kal ke ami ki jani ekta dekhte silam na shunte silam tokhon bhabsilam eta ni podcast e kotha bolbo kintu lekhe rakha uchit chilo ekhon amar kono dharona nei ki bhabte silam ha and oshubidha nei dharona thakleo somoshya nei amra ei pod diye speaking of likha likhi acha amake oi apnake ki shunte parchen eta না রাত আমি শুনছি হালকা কিছু শুনছি কিছু একটা বাড়ি দেওয়া হচ্ছে না কাটা হচ্ছে সময় কেন সে একজন মানুষ প্রেরক মারবে আর যাই হোক আই ডাইগ্রেস সাদমানের এই এক্সপ্রেশনটা নিয়ে অফ কোর্স সবাই মিম বানাবেন এই সাদমান খুবই মিম টাইপের মিম লাইক প্যারাডাইস প্যারাডাইস সব হবে সব হবে ডোন্ট গিভ देम আইডিয়াস এনা ডোন্ট গিভ ওই দিন তুই দিবি বাট আমার ওই যে ওই জি মেরিয়া নিয়ে হচ্ছে ডান্স হয়ে গেছে হ্যাঁ ওটা তো হয়ে গেছে এর পর আমাদের যেটা দরকার লেটস স্টে ফোকাসড চ্যাট জিপিটি আমরা এখনো আপনারা দুইজনে এখন এটা নিয়ে ভিডিও বানানো নাই লাইক সব সামনে রইবে আমার ভিডিও বানানো আছে এডিট হচ্ছে আমি বসে আছি যে হ্যাঁ এটা তো বানাবেই আরে ওয়াই আই ওয়াই শুড আই বদার বাট কি ওই বানাই আজকে আমি আজকে আমি আমাদের খুলনার ব্লগ আপলোড করছি এইজন্য আজকে আমি চ্যাট জিপিটির ভিডিও দিতে পারিনি আচ্ছা এখন আরে রোড ট্রিপ রোড ট্রিপ ফেসবুকে আমি দুই সপ্তাহের জন্য রেস্ট্রিক্টেড প্রত্যেকবার এটা হয় প্রত্যেকবার আমি যখন আয়ারল্যান্ড থেকে বাংলাদেশে আসি বা আমি থ
কিছু <laughs> 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 খুব সম্ভবত এটা মনে হয় জাভা অর সামথিং জাভাতে তো এখন উনি কি করছে যে ধরেন কোড করার সময় আমাদের ধরেন মনে করেন বাংলাদেশের মানচিত্র থেকে আমি তিনটা জেলা কাইটা নিব বাংলাদেশের মানচিত্রের একটা শেপ ফাইল আছে মানচিত্রের ফাইল গুলোকে শেপ ফাইল বলে তো এখানে তিনটা মানচিত্র কাইটা নিব তো মনে করেন এটার কোডটা গুগল আর্থিং জিনে কি হবে এটা আমি জানি না আমার এখন তাহলে কি করতে হবে ইউটিউবে যা সার্চ দিতে হবে কোডটার ভ্যারিয়েবল গুলো কি কি দিতে হয় সব কিছু জানা লাগবে উনি কি করলো চ্যাট জিবিটিতে ঢুকলো আমার সামনেই আমি বসে আছি অ্যাকাউন্ট খুললো চ্যাট জিবিতে ঢুকলো আমার বলছে বললো যে ডু ইউ নো শেপ ফাইল মানে আমি খালি সামনে টাকা টাকা দেখলাম তার হাইয়েস্ট মনে হয় দশ মিনিট লাগছে এটা পুরোটা ইয়ে করতে অথচ ফেসবুকে যদি ফেসবুক ইউটিউবের মধ্যে টিউটোরিয়াল লিখে দেখা করতে গেলে তা আরো টাইম লাগতো একটা জিনিস শিখে নাই জনপ্রিয় ডালি আর চ্যাট জিপিটি দুইটারই সম্ভবত পেইড ভার্সন চলে ডালি তো মনে হয় এমনি তো ফ্রি অত ইউজ করা যায় না দুইটারই পেইড এপিআই চলে আসছে চ্যাট জিপিটি সম্ভবত বেশি দিন ফ্রি ইউজ করা যাবে না এখন মনে হয় সবাইকে আঠারো ডলারের ফ্রি ক্রেডিট দিচ্ছে সামনে হয়তো আর দিবে না কারণ অনেক ধরনের কোম্পানি দাঁড় করানোর সুযোগ যেটা গত সপ্তাহে আমরা বলছি আছে যেটা অনেক মানুষ অলরেডি করতেছে দেখতেছি এবং হোপফুলি ট্রায়ানের পডকাস্ট যারা দেখে তাদের মধ্যে অনেকে ভাববে যে এই দুইটা এপিআই ইউজ করে কি কি ধরনের জিনিসপত্র বানানো সম্ভব যেগুলো আগে বানানো সম্ভব ছিল না এটা একটা পয়েন্ট আর একটা পয়েন্ট হলো অনেক মানুষ আমি দেখতেছি সেনায়তের পয়েন্ট যেটা কোড লেখার ব্যাপারটা অনেক মানুষ আমি দেখতেছি শুধু যে ছোটখাটো কোড নিচ্ছে তা না পুরো ওয়ার্ড প্রেস প্লাগ ইন বানাচ্ছে পুরো ওয়েবসাইটের ডিফারেন্ট পেজ বানাচ্ছে এটা ফান চ্যাট জিপিটি ইউজ হইলো মনে করো একটা তিরিশ মিনিটের ইউটিউব ভিডিও আছে ইউটিউব ভিডিওটার লিঙ্ক দিয়ে ইউটিউব ভিডিও সামারাইজ করতে বললে ওটা পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে সামারাইজ করে দেয় তো পুরো ভিডিওটা দেখা লাগে না বেশ 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 মজার একটা ফিচার লাগছে আমার যদি এক সময় যখন আমরা ওয়েবসাইট বানাইতাম এখন এটা হয় ওয়েবসাইট বানাইলে তো কন্টেন্ট লাগে ওয়েবসাইটে তো কিছু কন্টেন্ট আছে তো আমরা একসময় আমাদের বিজনেস ছিল ওয়েবসাইট বানাইতাম আমরা ওয়েবসাইটকে বিভিন্নভাবে মনিটাইজ করা হতো তারপর ওই ওয়েবসাইট থেকে ইনকাম হতো প্রত্যেক মাসে কখনো কখনো আমরা পুরো ওয়েবসাইট ধরেই বিক্রি করে দিতাম বিভিন্ন মানুষ কেউ গুগল অ্যাডসেন্স দিয়ে ইনকাম করতো কেউ অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট দিয়ে ইনকাম করতো এটা বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় কেউ কিছু বেচতো সরাসরি তো যেই ওয়েবসাইটে তুমি বানাও সেই ওয়েবসাইটের ভিতরে তো কন্টেন্ট দিতে হয় বিভিন্ন বিষয়ে ব্লগ পোস্ট টোস্ট হাবি জাবি জিনিসপত্র অনেক কিছু লিখতে হয় কারণ কন্টেন্ট না থাকলে গুগলের প্রথম পেজে বিভিন্ন কিওয়ার্ডের জন্য ওয়েবসাইট আসবে না না আসলে তো তোমার ওয়েবসাইটে ট্রাফিক আসবে না কারণ এসিও থেকে মেনলি ট্রাফিক আসতো 
এই একটা ওয়েবসাইটে ধরো অ্যাভারেজে এক থেকে দশ লাখ ওয়ার্ডের কন্টেন্ট লাগে সেই ওয়েবসাইটটাকে মোটামুটি একটা ভেগ কথাবার্তা বলতেছি এক্স্যাক্ট না ধরে নাও তো একসময় পুরো জিনিস মানুষ দিয়ে লেখাইতে হইতো প্রত্যেক এক হাজার ওয়ার্ডের জন্য তেইশ ডলার পঁচিশ ডলার তিরিশ ডলার এরকম চার্জ করা হইতো কন্টেন্ট ইন্ডাস্ট্রি এখনো বেশ বেশ ভালো আছে পুরোটা এআই নিয়ে নিছে এরকম না গত এক বছর ধরে সো ওয়েবসাইট সাধারণত ব্রডলি যদি আমরা চিন্তা করি তিন ধরনের ওয়েবসাইট হয় আমরা বলি একটা হলো ব্লগ টাইপ ওয়েবসাইট যেখানে গিয়ে মানুষ লম্বা জিনিসপত্র পারে যে আমার বিড়ালের ক্যান বমি হইতেছে একটা এক হাজার ওয়ার্ডের লম্বা আর্টিকেল ক্যান বমি হয় কি করা উচিত হাবি যাবি একটা ধরো ই কমার্স যেখান থেকে আমরা কিছু পড়তে যাই না আসলে কিছু একটা কিনতে যাই খালি ও কবে থেকে কখন খোলা কন্ট্যাক্ট পেজ অ্যাবাউট পেজ হোম পেজে হয়তো লেখা কবে থেকে শুরু হয়েছে এরকম কথাবার্তা সো জেনারেলি তিন ধরনের ওয়েবসাইট আছে এই থার্ড যে টাইপটা সার্ভিস ওয়েবসাইট এই ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট এখন আমি দেখি কেউ নিজে লেখে না এখন সব এগুলা এআই দিয়ে লেখায় অনেকগুলা জনপ্রিয় কোম্পানি আছে যারা এই পুরো ইন্ডাস্ট্রিটা নিয়ে নিছে একসময় মানুষ দিয়ে লিখতো এখন ধরো তুমি একটা ডেন্টিস্টের ওয়েবসাইট বানাচ্ছো হোম পেজে এক্স্যাক্টলি কি কি থাকবে ওটা এআই লিখে দেয় অ্যাবাউট পেজে কি কি থাকবে কয়েকটা ইনফরমেশন দিলে বলে দেয় কন্ট্যাক্ট পেজে ফর্মের উপরে কি এক প্যারা কি লিখবো নিচে এক প্যারা কি লিখবো বেসিক্যালি পুরো জিনিসই অটোমেটেড হয়ে গেছে যেটা আগে হয়তো যারা সার্ভিস ওয়েবসাইট বানাইতো তাদের এক দুইজন মান্থলি মানুষ লাগতো ভাই আমি আমার লাইফে কিভাবে আমাদের তো বিভিন্ন জিনিস কারিকুলাম অনেক কিছু বানাইতে হয় সো সামারাইজেশন এর কাজটা আমাদের জন্য খুবই হেল্প করছে এটা একটা জিনিস সেকেন্ড জিনিস আমরা বাংলা ট্রাই করছি বাংলাতে সে এখন অত ফ্লুয়েন্ট না বিকজ ওর অত আই গেস ডেটাটা নাই ওইভাবে ফ্লুয়েন্টলি কাজ করার জন্য ও জাস্ট বেসিক সাধারণ জ্ঞানে আনসার করতে পারে বাংলার মধ্যে সো দ্যাটস অ্যানাদার থিং থার্ড একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখছে এটা আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন সেটা হচ্ছে আমরা দেখতেছিলাম যে ওর সেন্স অফ এথিক্স আর মোরাল আমরা ট্রাই করতেছিলাম যে কতদূর যায় সো আমরা ওকে জোক বানাইতে বলতেছিলাম অ্যান্ড আমরা ডার্ক জোক ওর কাছ থেকে বের করে আনার চেষ্টা করছিলাম সো আমরা যখনই ডার্ক জোক বের করতে যাচ্ছি ওর কাছ থেকে ও বলতেছেন না এই বিষয়ে যোগ করা যাবে না বাট আমার পরে একটা জিনিস টুইট করে দেখলাম আমার বললাম যে এটা মেন্টাল হেলথ নিয়ে একটা ডার্ক জোক মারো তখন ওর ঠিকই একটা জোক মারছে মেন্টাল হেলথে তার মানে ওর একটা ও মেন্টাল হেলথ পর্যন্ত সে জোকটা করবে বাট যখন তুই ক্রিপল টিপেল এইসব জিনিস নিয়ে জোক করতে যাবে তখন সে না ভাই এটা নিয়ে কন যাবো না এই অবস্থায় চলে যাবে এইটা একটা ইন্টারেস্টিং গাইডলাইনে আমি দেখলাম আসে ব্যস্ত <laughs> 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 তাকাওলান্সার যদি থাকে নব্বই হাজার মনে করো ওকে বাজ বা বিলো এভারেজ সো এই অটোমেশন যখন আসে তখন সাধারণত খুব যারা ভালো বা যারা অনেক ক্রিয়েটিভ তাদের তেমন কোনো ক্ষতি হয় না যারা খারাপ ছিল তারা তো খারাপই কিছু যায় আসে না তাদের এই মাঝামাঝি লেভেলে যারা ছিল যারা কাজ পারতো আমি থামনেল বানাইতে পারি খুব ভালো পারি না আবার খুব খারাপও পারি না ওকে এই টাইপ মানুষগুলাকে দেখা যায় আস্তে আস্তে এআই রিপ্লেস করে দেয় সো আমাদের আশপাশে হয়তো এটা আমরা আগামী পাঁচ বছর অনেক হইতে দেখব আমি চাইতেছি যে কম্বিনেশন গুলা কিভাবে হবে মনে করেন চ্যাট আরো জিনিসটা অটোমেটেড হইলে 
I mean, shop kichu ready asse. Amra dekhan ki baki sese. Just sound ta right? Sound. Sound ne mona to kuch kaj korte sese. Tumra ki yeh dekso. Ekta amra imur the company naam mona porte sese na. Gato bochore Steve Jobs ebong Steve Jobs ebong Joe Roganer ekta podcast publish hoyse gato bochore. এখন স্টিভ জবস তো মারা গেছে ধরো হ্যাঁ আমি বলতেছি যখন এটা বাইর হয়েছে তখন সবাই জোরোগানের স্টিভ জবস এর পডকাস্ট কেমনে আসলো স্টিভ জবস মরে গেছে পনেরো বছর আগে কথাবার্তা সব হচ্ছে হইলো রেলেভেন্ট জিনিসে যেগুলো স্টিভ জবস মরে যাওয়ার পর হয়েছে যেমন ধরো ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হয় কি হয়েছে হাবি যাবি সব মানে কন্টেম্পোরারি নতুন বিষয় নিয়ে যে ইলেকট্রিক কার আসলে কি হয় এখন এটা নিয়ে স্টিভ জবস কিভাবে ভাবতেছে এই নিয়ে পুরো পডকাস্ট কেউ চাইলে গুগল করে পরে শুনতে পারে এবং পুরা সময় যারা স্টিভ জবস এর ইন্টারভিউটি আগে দেখছে তুমি যদি জাস্ট শুনো কখনো তোমার মনে হবে না যে ফেক একদম সব সেম ভয়েস টোন টোন সব সেম কথাবার্তাও খুব নর্মাল স্টিভ জবস এর মতো স্টিভ জবস জেনারেলি যেই টাইপ ওইখানে তুমি যদি একটা ইমেল দিয়া বলো যে এই ইমেলটা আমাকে গ্যারিভির মতো করে পড়ে শোনাও আমি আমার জন্য প্রগ্রেস বাংলাদেশের জন্য আমাদের খুব কম ভাই এইটাই ট্রেলো ট্রেলো তো দূরের কথা খালিদ ফারহানের গোপন খাজানা আমি একটা ফিগমার ভিতরে আসি একটা জিনিস দেখাই তোমাদের এটা আমরা বানাচ্ছি এখন ফিগমা হইল যে কোম্পানিটা কিছুদিন আগে কিনে নিল কে কিনে নিল ফিগমা জানি অ্যাডোবি কিনে নিছে সম্ভবত ফিগমা কিছুদিন আগে এটা তো অ্যানসার হইল না অ্যাডোবি কিনে নিছে বাট ফিগমা একটা হলো প্রোডাক্ট ডিজাইন করার ওয়েবসাইট যেখানে ফার্স্ট এ ডিজাইনার বসে ইউএক্স টিএক্স বানায় এরপরে এই পুরো জিনিসটা ধরে আমরা ডেভেলপারকে দেই বানাইতে সো আমরা একটা প্রোডাক্ট বানানোর কথা ভাবতেছি জাস্ট ফর ফান যেখানে সাবমানের কথা থেকে বলতেছি যেখানে তুমি একটা বইয়ের নাম লেখলে আমি আরো বেটার একটা ইউআই দেখাই তাহলে দেখতে ভালো লাগবে যেখানে একটা বইয়ের নাম লেখলে ওই বইয়ের একটা সামারি আসে সো কথার কথা মনে করো আমি বললাম যে মানে দেখলে বোঝা যাবে যে আমি কি বুঝাইতে যাচ্ছি যে সামারিজ এনি বুক ইনস্ট্যান্টলি এখানে আমি একটা বইয়ের নাম লেখা সামারিজ দিস বুক বললে ও একটা সামারি দিবে আমাকে ঠিক আছে এবং তারপরে আমি তাদের বলবো যে যদি আপনি প্রত্যেক দিন একটা করে কিউরেটেড সামারি চান নন ফিকশন বইয়ের তাহলে গুগল ম্যাপ ইউজ করলে উবার এর টাকা দিতে হয় একই রকম খরচ হয় ভাষা নিয়ে কাজ তারা অলরেডি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছে 
জিনিসটা কোথায় আছে হ্যাঁ আই গেস এই বেঙ্গল লট এআই এর 10000 ঘন্টার স্পিচ রেকর্ডেড হয়ে গেলে ওইটা দিয়ে অনেক কিছু করা যাবে আর ফান্ড এই জিনিসটা আই গেস মনে করেন যদি রকমারি থেকে করতাম মানে কি মনে করেন রকমারির কথাই আমি বলি মানে বাংলাদেশি মনে করতেছে সো দে हैव লটস অফ বুকস ওদের অনেকগুলো বইয়ের রাইটসও আছে ওদের কাছে সো মেবি ওরা জাস্ট জিনিসটা ফ্রি তে দিবে জাস্ট টু বিল্ড দা লিডস জাস্ট মেইলে ভাই লিস্ট বানায় ওদের কাছে আমরা ব্লাস্ট করব ইনফরমেশন ব্যাংক আর কেউ নাই এখানে মার্কেটে এক্স্যাক্টলি সো অনেক কিছুই আমি শিওর অনেক কোম্পানিতে অনেক স্মার্ট স্মার্ট মার্কেটিং এর মানুষজন আছে বা ফিউচার নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার মানুষজন আছে আমি শিওর অনেকে অনেক কিছু করতেছে আমরা দেখতেছি না হয়তো দুই হাজার তেইশের শেষের দিকে বা দুই হাজার চব্বিশ আমরা আস্তে আস্তে দেখতে পারবো যে এই হচ্ছে ওই হচ্ছে মজার সময় আসতে যাচ্ছে অনেক এবং আমি একটা বিজনেস আইডিয়া বলতে চাই যেটা আপনার দুইজন অডিয়েন্স ক্যান যাচ্ছ কারেন্টলি একটা জিনিস আমি জাস্ট বলি জিনিসটা এবং এটা পরে আমি একটা এক্সট্রা জিনিস অ্যাড করবো বাট ফার্স্ট বিজনেস আইডিয়া সেটা হচ্ছে ইটস অ্যাবাউট বিকাশ পাঠাও উবার ঠিক আছে সো প্রতিটা দিন আমার অ্যানজাইটি হয় যে আজকে আমাকে নাকি গল্প শোনা হবে যে ভাই আমার তো কাম করে না ভাই আমার তো বিকাশ তো এখন তো ভাই জোরা লাগানো না বললেই হয় তুই নিতে চাস না মানে আপনি নিতে চান এটা বললেই হয় যে তাহলে আমি টাকাটা দিই বাট প্রতিটা দিন এগুলো জিনিস হয় অ্যান্ড স্টাফ তো তারার গো টু এক্সিউস হচ্ছে যে ভাইয়া সকাল সকাল রাইড করছে তেলটা দিতে হবে সো তেল দেওয়ার জন্য টাকাটা নাই বিকাশ দিলে ভাই আমি তেল কেমনে ভরবো তো যদি বিভিন্ন ফিলিং স্টেশনে বিকাশটা অ্যালাউ করতো দ্যাট উড হ্যাভ বিন এ থিং অন টপ অফ দ্যাট যারা পাঠাও উবার বিকাশ ইউজ মানে এগুলো ইউজ করতেছে তাদের তো বিভিন্ন জায়গা থেকে তেল নিতে হয় সো অনেক সময় যেটা হয় রাইডে চলতেছে ভাইয়ের পরে কোথায় তেল স্টেশন আছে সো পাঠাও কিংবা উবার যদি তাদের রাইড শেয়ারিংয়ে যদি বিভিন্ন ফুটপান্ডার মতো বিভিন্ন ফিল স্টেশন যদি দেখায় তো কোন এরিয়া কী কী আছে ওগুলো যদি পারমিশন দিয়ে যদি আমাদের রাইডারদের জন্য এত পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট তাহলে বিকাশ ওইখান থেকে টাকাটা পাইতো বিকজ সব রাইডার উবার পাঠাও ইন্টারফেসে যেসব ফিল স্টেশনে কথা বলা আছে ওগুলোতেই সবাই যাইতো এবং ওখানে যেহেতু বিকাশ ইনেবেল সো বিকাশ ওখান থেকে ক্যাশ আউট করতে পারতো অ্যান্ড ইউ নো দ্য ইন্টার অপারেশন উইড রান স্মুথলি বাট কেন জানি এই পুরো জিনিসটাই আমরা পেমেন্টে এখন আটকে আসি অ্যান্ড আমরা ডিজিটাল পেমেন্ট করতে চাচ্ছি না এবং ডিজিটাল পেমেন্ট করলে ওইটা রাইডারদেরকে আমরা ইনস্ট্যান্টলি দিতে পারতেছি না সো এই পুরো অপারেশনটা ইজ ভেরি ফ্রাস্টেটিং যে ভাই হ্যাঁ এদিকে আমরা চ্যাট জিবি দিয়ে আলোচনা করতেছি এন এফ টি অল গুড বাট আমার কেন ডিজিটাল পেমেন্ট করতে আমাকে সাফার করতে হয় দ্যাট ইজ হোয়াট বদার্স উই তার থেকে সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে ফিলিং স্টেশনগুলোর লোকেশনগুলো কিন্তু গুগল ম্যাপের মধ্যে অলরেডি দেওয়া আছে মানে জাস্ট পাঠাও অ্যান্ড উবারের হচ্ছে কাইন্ড অফ এটাকে অ্যাডপ্ট করে নিজেদের ইয়ার মধ্যে নিতে হবে এটা একটা সবচেয়ে বড় জিনিস বাট রিসেন্টলি সাদমান আরেকটা জিনিস যেটা আমি এখন খেয়াল করি আমি তো খুবই আমি খুবই রেগুলার একজন পাঠাও ইউজার সো আমি যেটা খেয়াল করছি এখনকার যে পাঠাও ড্রাইভাররা আছে ওরা কি করে একটা সিন্ডিকেটের মতন বানায় একটা সার্টেন টাইমে এক জায়গায় বৈশা থাকে কোনো পাঠাও ইয়া করে না থাকে <laughs> 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 ওরা সবাই জানে যে আমি কল না দিলে যদি ট্রান্সফার ওর পাশের মানুষের কাছে ট্রান্সফার হবে সো এইভাবে প্রতিদিন এভাবে খেলাটা জমে সো অ্যাট দিস পয়েন্ট আমি বুঝছি যে ভাই এদের কাছে আমি অসহায় সো আমি জিনিস ডিরেক্ট কল দিই সালাম আলাইকুম ভাই আমি যখন মিপুর ডে এসেছি ভাই আমি বিকাশে পে করবো আপনি কি যাবেন না ওকে ফরওয়ার্ড করেন আমি এভাবে আধা ঘন্টা আগে থেকে আমি শুরু করি এই কাজটা অ্যান্ড দ্যাটস হাউ ইট গোস এবং আরেকটা জিনিস খেয়াল করছি যে সার্চ অ্যাপ্লাই করা না সো যখন বেশি মানুষের জন্য চলে সো আমার মনে হয় পাঠাও কিংবা উবারের একটা বড় গেম হচ্ছে যে কোন এলাকায় তুই আসিস কিছু স্পেসিফিক এলাকায় পাঠাও ডমিনেশন আছে দেয়ার জাস্ট গুড অ্যাট ইট কিছু জায়গায় উবারের আছে সো কিছু কিছু এরিয়ায় যদি তুই পারমানেন্ট রেসিডেন্স কিংবা কাজ যদি ওখানে হয় ওইটার উপর ডিপেন্ড করে যদি কোনটা বেশি ইউজ করতেছিস এবং আমার এরিয়ায় যেরকম মিপুর ডেছে আমার ক্ষেত্রে আমি সবসময় একটা কনসেন্টলি দেখে আসছি যে উবার আছে পাঠাওয়ের খরচ কম পড়তেছে হ্যাঁ সেম আমার ওইখানে পাঠাও অলওয়েজ খরচ কম পড়ছে আমার অর মেবি এটা কি সব জায়গায় আই ডোন্ট নো কি জানি জানি না কিন্তু উবার মোটো আমি অনেকদিন ইউজ করতাম আমি ধরা খাইছি পরে যে পাঠাও শিফট করে দিলাম আমি এবং এখানে ভুলে যাওয়ার আগে আমি একটা জিনিস বলে রাখি এই যে আমরা বললাম না যে গুগল মাসে তো ফিলিং স্টেশন আসে এটা জাস্ট পাঠাও তাদের ইন্টারফেস ইনকর্পোরেট করলেই পারে এরকম আরেকটা জিনিস এই আইডিয়াটা একটা ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট দিয়েছিল যে ভাইয়া আপনি পাঠাও প্লাস সেবা এক্সওয়াইজি চিন্তা করেন অর্থাৎ সেবা এক্সওয়াইজি বিভিন্ন মেকানিক্স অ্যান্ড সার্ভিস দেয় সো পাঠাও ইন্টারফেসে জাস্ট বিভিন্ন যে মেকানিক্সের যে সব
কারণ ধর্মীয় মতে ও আচ্ছা সুদ এমনি তো এটা একটা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড প্রবলেম যে এনআইএ এর কাছে আসলে এক হাজার টাকার নোট ছাড়া অন্য কোন নোট থাকে না কখনো না না পাঁচশো এক হাজার টাকা তো ভাগ দি পাই না আমি ভাই এটা জন্য পিপল প্রবলেম তাই না যে ভাই এক হাজার টাকার নোট এমনি কই যাব তাই না ভাই না এটিএম থেকে তো এই দুইটা নোটই দেয় আর তো কোনো নোট দেয় না এই হলো প্রবলেম এটা ফার্স্টে হচ্ছে এটিএম প্রবলেম সেকেন্ড হচ্ছে সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম কারণ একবারই হাজার টাকার নোট ভাঙলে আসলে আর কিছু বাকি থাকে না পলিসি থাকে একজন তেলের পাম্পের মালিক বা ধরো একটা গভর্নমেন্ট এন্টিটি তাইলে বেসিক্যালি ওই বিজনেস করার সামর্থ্য আমি যদি এখন ডাবলিনে একটা আলুর চপের ব্যবসা দাঁড় করাইতে চাই আমার কি করতে হবে যে আমার ওয়েবসাইট থেকে খালি আলুর চপ বিক্রি হবে আর কিছু হবে না জাস্ট দশ মিনিট লাগছে আমার ফিগার আউট করতে যে কই অ্যাপ্লাই করতে হবে কই অ্যাপ্লাই করলে আসলে পারমিশনটা পাইতে কতদিন লাগবে এবং আমার এই ফুড বিজনেস দাঁড় করে ডেলিভারু হাবি চাবি যা যা আছে ফুড পান্ডা ইকুইভ্যালেন্ট আয়ারল্যান্ডের ওগুলো দিয়ে পুরো জিনিসটা আমার সেট আপ করতে কতদিন লাগবে পুরো জিনিস করতে হাইয়েস্ট দশ দিন লাগবে আরো কমেও হইতে পারে বা এই জিনিসটা যে অর্গানাইজেশন সব জায়গায় একই রকম ভাবে ফ্লো করে না এবং আনফর্চুনেটলি বাংলাদেশে যেহেতু করে না আমাদের বুট ক্যাম্পের এক মেম্বার যখন কনভোকেশন হবে কোন একটা ইউনিভার্সিটির ওই ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদেরকে একটা করে ফ্রি এন এফ টি দেওয়ার একটা প্রজেক্ট বানাচ্ছিল যে কনভোকেশনের সময় গিফট দেয় তো ইউনিভার্সিটি একটা এন এফ টি দিল ওদের ওয়ালেট ওরা রেখে দিল শেষ তো এই জিনিসের পারমিশন নিতে যেই কয় লেয়ারে ইউনিভার্সিটিকে বুঝাইতে হয় এবং এত জিনিস বুঝাইতে হয় এবং বেসিক্যালি বাংলাদেশে এই টাইপ বিজনেস যে কোনো বিজনেস যেখানে আপনার বিভিন্ন মানুষের সাথে কথা বলতে হবে বিভিন্ন কর্পোরেশন বিভিন্ন পয়েন্টের দায়িত্ব থাকবে ওরকম বিজনেস করা খুব কষ্টকর এটা হলো এক নম্বর পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্ট হলো আমি বাংলাদেশে এবার অনেক গাড়ি চালাইছি নিজে আমি অনেক অনেক আমি চারবার ফ্যাংকুরকে হাইওয়ে দিয়ে ইয়াতে নিয়ে যায় না খুলনায় নিয়ে যায় না তার কারণ আন্টি বলে দিতে হাইওয়ে চালাইতে দিবে না ফারান ভাই রে সবাই এটা ঝুঁকি আমি আমাকে পদ্মা সেতুতে গাড়ি চালানোর পারমিশন দেওয়া হয় নাই এবং আমি এরকম ইনফ্লুয়েন্সিয়াল মানুষজনদের যদি মেরে ফেলি রাস্তায় একটা ট্রাকের সাথে ধাক্কা দিয়ে এটা খারাপ দেখাবে ঢাকার ভিতরে আমি অনেক গাড়ি চালিয়েছি হঠাৎ একদিন আমি আমিনোর অফিস থেকে বাসায় আসতেছি দেখি লাল লাইটে সবাই থেমে যায় সবুজ লাইটে সবাই চলে গুলশান একে তো আমি এটা আগে দেখিনি এটা তো বাংলাদেশে স্বাভাবিক ছিল না কখনো যেখানে লাল লাইট জ্বললেও বামের লেন ওপেন থাকে যখন ওইখানে যায় মানুষ প্যার কাছে ভাই ক্যান্টনমেন্ট এমনি ক্যান্টনমেন্ট ঢুকলে সবাই সবকিছু উড়ে যায় ওখানে সামনে পুরোটা এবং এই যে পঞ্চাশে ধরে রাখা এটা একটা খুব মানে স্কিল লাগে এটা করতে হইলো খালি উঠে যেতে চায় একটা মানুষটা পুরো শহরে ঠিক মতো চালাচ্ছে বাট ক্যান্টনমেন্টে গেলে সে নার্ভাস হয়ে যায় এবং নার্ভাস হয়ে আরো পরে এখন আমি মাঝে মাঝে বাইক বলি সাইডে রাখেন না আমি তারপর বলি আপনি ঠিক আছেন ভয় পায় যে মানুষ এটা আমি এখনো ফিগার আউট করতে পারিনি যে এত ভয় কেন পায় মেবি মামলা ভয়টা পায় বাট আমি মানে বোঝানোর চেষ্টা করি ভাই ডোন্ট ওয়ারি এরকম বাই দা আমি ভুলে যাওয়ার আগে আইটা বিজনেস আমরা যেহেতু বিজনেস আইডিয়েশনে ছিলাম 
things that could have been আর কি আমি বলতেছি না যে এগুলো ইজি এগুলো কিন্তু এক্সিকিউট করা এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট মানে যা যাকে আমরা বলতেছি এক্সট্রিমলি ডিফিকাল্ট এগুলো ক্রস কোলাবোরেশন করা ফার্মে যেটা বললেন যে পাম্পের স্টেশনের মালিকের সাথে কেমন কথা বলবেন আর কিছু সো এরকম আরেকটা জিনিস যেটা আমার মনে হয় না যে আচ্ছা আসে সমস্যা আমি বলি আইডিয়াটা সেটা হচ্ছে গো ফার্মি বাট বিকাশ করতেছে জিনিসটা এর মানে হচ্ছে যে বিভিন্ন সময় আমরা তো দেখি পোস্ট আসে যে ভাইয়া এদেরকে সাহায্য করুন ওদেরকে সাহায্য করুন যে সমস্যা হচ্ছে বিকাশের একটা ক্যাপ আছে একটা আপার লিমিট আছে যত পর্যন্ত রাখা যায় তো যেটা হয় যে যখন কাদের ইমার্জেন্সি হয় মনে করেন তিন লাখ চার লাখ টাকা লাগতেছে তখন বিকাশে একটা লিমিট ফুলফিল হয়ে যায় তো অনেকে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে না ইনস্ট্যান্টলি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ওপেন করাও যায় না তো তাদেরকে মাল্টিপল বিকাশ অ্যাকাউন্ট দিতে হয় এবং এটা ভেরিফিকেশন আর বহু ঝামেলা তৈরি হয়ে যায় তো বিকাশ যদি এই জিনিসটা করতে পারতো যে তাদের একটা গোফানমি ফেজ একটা পেজ একটা চ্যানেল যেখানে জাস্ট ভেরিফাইড যাদের অ্যাকচুয়ালি ডিজিজ আছে ওরা ওইখানে দিতে পারবে অ্যান্ড উই ক্যান সেন্ড অ্যাজ মাচ মানি অ্যাজ পসিবল তাহলে জিনিসটা জোস হইতো এটা বিকাশেরই করতে হবে জরুরি না এটা যে কোনো থার্ড পার্টি করতে পারে সো তুমি যদি গোফান্ডমিকে গোফান্ডমি তো একটা ইন্ডিভিজুয়াল বিজনেস গোফান্ডমির ভিতরে যে পেমেন্ট সিস্টেম ইউজ হয় হয়তো ওরা স্ট্রাইপ ইউজ করে বা গো কার্ডলে সাবি যাবে অনেকগুলো আছে ওগুলোর একটা ইউজ করে সো বিকাশ হইলো একটা আমাদের ওই যে পেমেন্ট গেটওয়ে যেটা দিয়ে মানুষ টাকা দেয় বাট কোম্পানিটা আর একটা হইতে পারে সো আমি যদি আজকে একটা কোম্পানি শুরু করি যেটার নাম অমুক ডট কম এবং ওই কোম্পানি ফারহান এক্স ওয়াই জেড এবং এই কোম্পানির কাজ হইলো আমরা গোফান্ডমি ফর বাংলাদেশ এবং আমরা কি কি ইউনিক প্রবলেম সলভ করতেছি কোনো ক্যাপ নাই এক নাম্বার দেশের বাইরে থেকে মানুষ টাকা দিতে পারতেছে কারণ বিকাশ দেশের বাইরে থেকে ইউজ করতে পারে না দুই নাম্বার আমরা আনলিমিটেড পেমেন্টের যে ক্যাপ নেই যেটা আমরা সব পেমেন্ট মেথড ব্যবহার করে নিচ্ছি আমি এস এল কমার্সের কাছে গেলাম যে আমার ট্রেড লাইসেন্সটা দিলে এবং ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা দিলে চব্বিশ ঘন্টার মতো লাগে ওদের পেমেন্ট গেটওয়েটা পাইতে পেমেন্ট গেটওয়েটা নিয়ে আমার ওয়েবসাইটে বসাইলাম সাথে সাথে আমি চব্বিশটা না পঁচিশটা গেটওয়ের এনাবলড হয়ে গেলাম মানুষ তারপরে নগদ দিয়ে দিতে চাক বিকাশ দিয়ে দিতে দিতে চাক কার্ড দিয়ে দিতে চাক যার আপনি যখন এই কাজটা করতে যাবেন যে কেউ যদি করতে চায় একটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন যখন আপনি টাকা হ্যান্ডেল করবেন ইউ হ্যাভ টু কাম আন্ডার দ্য ল এবং তখন আমরা ওই সেম ক্যাপের আন্ডারে আবার পড়ে যাবো আর কি ওই সেম প্রবলেমটা তখন ওইখানেও থাকবে আপনি তো বলতে পারেন যে ভাই এটা তো ব্যাংক করলেই পারে রাইট যে কোনো ব্যাংকের থেকে ক্যাপটা নাই ব্যাংকের একটা অ্যাকাউন্ট করলে আপনি ইচ্ছা মতো দিতে পারেন বাট সবার তো ওই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট এখনও নাই কিংবা ব্যাংকের টাকা ট্রানজাকশন করলে একটা গ্যাপ থাকে মাঝখানে যেটা বিকাশ অনেকটা ইনস্ট্যান্ট ব্যাংকে যদি এরকম একটা অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করাই তিন দিন লাগছে আপনি তো ভিডিও বানাইলেন এখন কি অবস্থা বিড়াল যখন প্রথম পড়লো মরে গেল কিন্তু ড্রপ ও খাইলো বিড়ালটা পরে যে আবার একটু উঠলো সেকেন্ড বার যখন উঠছে তখন তো অলরেডি মরা ড্রপ খাই মরে গেছে এই জিনিসটাকে বলে ডেড ক্যাট বাউন্স অনেক সময় স্টক মার্কেটে কি হয় একটা শেয়ারের দাম পড়তে থাকে পড়তে পড়তে হঠাৎ করে উঠে কিন্তু তারপর আবার পরে যায় কারণ মনে হচ্ছে যে ভালো হয়ে গেছে বাট আসলে মরা বিড়াল হয়তো আবার পরে যাবে 
এখন ফেসবুক মানে মেটা মেটা ইনভেস্ট করতেছে মেটাভার্সে এবং এটা আমি জানতাম না গত বছর এক্স বক্স এর থেকে অকুলাস বেশি বিক্রি হয়েছে আমরা <laughs> 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 যাদেরকে নিয়ে ইয়ে করে ট্রিক করে সাপোজ ধরেন যে শুভ ভাইরা নিয়ে করছে সবাই না টাকা থেকে সে কোন জায়গায় ট্রিকটা করতেছে ওইটা খুঁজা বাই করার জন্য সামনে থেকে তারপরে আরে আমি তো জানতাম আরে ও এইভাবে করছে এইভাবে করছে সামনে থামায় রাখলো বলে যে ভাই আমার একটু চা খাওয়া লাগবে বলে কি হিসে যে ঘুম পাইতেছে আমি ধর এতক্ষণ ধরে আপনি আপনি চালা যাচ্ছেন ভালো কিন্তু ভাই আমি প্রেফার করবো যে ভাই আপনি থামায় চাটা খান আচ্ছা <laughs> 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 অনেকদিন পর শুরু হওয়ার পরে অনেক মানুষ আমাদের দেখছে ষাট সত্তর হাজার মানুষ আমার যেদিন এক মিলিয়ন হবে ওই দিন রাতুল সিনহার মতন রাতুল সিনহা বেশ সুন্দর ওই যে কি যদি পভার্টি পড় নিয়ে ভালো ভালো ভিডিও বানাচ্ছে কতগুলো <laughs> But he is very well liked, but it's a 
শচীন দেব বর্মনের নাম আপনারা সবাই জানেন তার বউয়ের নাম হচ্ছে মীরা দেব বর্মন মীরা দেব বর্মন হচ্ছে যে খুব ভালো গীতিকার আর কি আপনি যে নিটল পায়ের ইনিক ঝিনিক তারপরে বন্দে ছন্দে গতিতে বর্ণে ওই গানটা আমার তাক দুম্বা যে বাংলাদেশের ঢোল এই সবগুলো লিরিক্স হচ্ছে যে মীরা দেব বর্মনের লেখা তো ওদের ছেলের নাম হচ্ছে রাহুল দেব বর্মন আমি দেখি কি রে ভাই রাহুল দেব বর্মন সবাই বলতেছে অনেক বিখ্যাত অনেক বিখ্যাত রাহুল দেব বর্মনটা কে পরে সার্চ টার্চ দিয়ে দেখি রাহুল দেব বর্মন হচ্ছে আর ডি বর্মন দেখতে পারেন ওইটার মধ্যে হচ্ছে ইয়ে অভিনয় করছে ইরফান খানের ছেলে আছে না ইরফান খানের ছেলে হচ্ছে বাবিল খান তো বাবিল খান হচ্ছে ওর ফার্স্ট মুভি এটা তো বাবিল খানের একটা পডকাস্ট আছে একটা একটা টক আছে আর কি ওর বাপের সম্পর্কে খুব ভালো একটা ইয়ে ইন্টারেস্টিং ঘটনা সেটা হচ্ছে ও বাপরে একদিন ছোটবেলায় বলছে বাবা বাবা আমি না ঈশ্বরের সাথে দেখা করতে চাই আল্লাহর সাথে দেখা করতে চাই গডের সাথে দেখা করতে চাই তো ওর বাবা ওরা কি করছে ওরা নিয়ে গেছে তো হইরা পানিতে নিয়ে গেছে নদীতে অনেক দূরে ওরা গাড়ি দিয়ে গেছে নদীতে নিয়ে গেছে তো নদীতে নেওয়ার পরে কি করছে নদীটা তো বইতেছে একদম প্রবাহমান ওরে নদীর মধ্যে ছাইড়ে দিছে ছাইড়া দেওয়ার পরে ও তো ভয় পায় গেছে আচ্ছা কি হইলো কি হইলো কতক্ষণ পরে নিজে একদম এরকম এরকম ঝাপা ছাপি ঝাপা ছাপি ঝাপাছাপি শুরু করছে তো এরকম করে আচ্ছা যখন জাস্ট একটু দুই বাজাতে নিবে একদম ডোবার ঠিক এক মুহূর্তে ইরফান খান হচ্ছে ওরে তুইলা বাসায় নিয়ে যায় তো এরকম করে না কতদিন জানি দশ পনেরো দিন একই কাজ করছে এরকম ইরফান খান নিয়ে যাইত ও ঝাপা ঝাপি করতো ওরে তুইলা নিয়ে আসতো আবার পরের দিন আসবে ও এরকম করতে করতে বোর্ড হয়ে বলছে বাবা তুমি কি করতেছো এটা মানে আমার সাথে এরকম কেন করতেছো পরে একদিন বিরক্ত হয়ে ওইরকম আবার একদিন নিয়ে আসছে নানার পরে ও নাকি হচ্ছে নদীর মধ্যে এরকম ইয়ে করছে একদিন ও আর ঝাপা ঝাপি করে নাই ও জাস্ট সারেন্ডার করে দিছে যে নদী ওরে যে জায়গায় নিয়ে যাবে ওই জায়গায় নিয়ে যাবে জাস্ট ছাইড়া দিছে জাস্ট সারেন্ডার করছে তো ওই দিন হচ্ছে নদী ওরে নিয়ে যাইতেছে যাইতেছে জাস্ট ও একটু পরে একটা পাথরের মধ্যে মাথা হিট করবে তার আগে ইরফান খান ওটা তুইলা ফেলছে তো ইরফান খান তখন বলছে যে যে আজকে তুমি গডের সাথে দেখা করছো আজকে তুমি সারেন্ডার করছো তো এইটাই হচ্ছে যে আসলে ঈশ্বরের সাথে মেশা বা হচ্ছে ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যে তুমি নিজে কিছু আর করতে চাও নাই তুমি জাস্ট সারেন্ডার করে দিছো জিনিসটাকে আত্মসমর্পণ করছো আর ওরা নাকি হচ্ছে ওর বাপ ইয়ে করে নাই মানে ম্যাথ ফিজিক্স এসব যে পড়ায় এইসব জায়গায় ওরা ভর্তি করে নাই ওরা যেই স্কু যেই একটা এডুকেশন সিস্টেম আছে ওইখানে নাকি হচ্ছে মুগলির মতন গাছে চড়া শিখাইতো এই করতো ওই করতো এইসব কিছু করতো তো ওর ছোটবেলা নাকি এমনি এমনি কাটছে সবাইকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয় যে অনেক ভালো ছিল আমরা যখন মারা যাবো আমাদের নিয়ে এরকম কথাবার্তা বলবে ভালো ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট ছবি রেডি রাখেন লাইক সামথিং এটা মোমবাতির পাশে দিয়ে ছবি তুলে দিতে হবে না আমরা তো একবার মরছিলাম গত বছর আবার ডেড ক্যাট বাউন্স দিতেছি আমরা ভালো কল ব্যাক জোক শিখে যাচ্ছি তাই না দেখা যায় কতটুকু বাউন্স হয় ইতিহাস কে বিভিন্ন ভাবে বিকৃত করছে কিংবা এটা মোর লাইকলি একটা রিলিজিয়াস একটা ডিবেটও হয়ে গেছে যে ভাইয়া মুসলিম ইফতার উদ্দিন মোহাম্মদ বক্তি আমরা যদি পডকাস্টের ওই গ্রুপটাতে যাই 
মাল্টিপল লিঙ্কস এরকম চলতেছে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সহ এই সব কিছু ধ্বংস ধ্বংস করে দিছে একদম সে আইসা তো অন্যরা যারা কাউন্টার পার্টি ওরা বলে যারা ও যুদ্ধ জয় করতে আসছে ও তো এখন আর ইউনিভার্সিটি দেখবে না বা ইয়া দেখবে না তো ওর মতন যুদ্ধে জয় করার জন্য যেমন যেটা ধ্বংস করছে তো এটা বেশ ডিবেটেবল একটা জিনিস খিলজির ব্যাপারটা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় যারা জানে তারা এটা জানে আর কি মোটামুটি আমাদের সব সমাজ সমাজ বইগুলো নতুন করে যদি লেখা যায় তো খুব ভালো হইতো বেশিরভাগ বইয়ের মানে ইনফরমেটিভ এই যে যে আমরা ছোটবেলায় যেভাবে পড়ে আসছি এখনো তো ওইভাবেই আছে সবকিছু মোটামুটি যে কে কত সালে কি করছে কার বাবার নাম কি ছিল ওই ওই অ্যাঙ্গেলে পড়াশোনা তো এখন আসলে বেশি হয় মানে তখন হয়তো এখনো হয় সেমই আছে ওই অ্যাঙ্গেল থেকে বের হয়ে মজার মজার গল্প গুলার অ্যাঙ্গেল আরো যদি দেখানো যায় তো তাহলে ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে বাট জাস্ট ইন্টারেস্টিংলি প্রেজেন্ট না করার কারণে পুরো জিনিসটা খুব বিরক্তিকর হয়ে আছে অফ টপিক তোমরা কেউ পলাশি খেলছো কখনো ইটস আ বোর্ড গেম ও না খেলি নাই তো পলাশির এটা খেলার কথা না আমরা ওকে আবারো সাইড হবে আমরা একটা বোর্ড গেম কোম্পানি নিয়ে চিন্তা করতেছি পলাশি একটা অলরেডি মানে তুমি কিনতে পারবা আ ক্রাফট নাম কি ক্রাফট আমার এক্স্যাক্টলি মনে পড়তেছে না বাট আমি খেলছি সো পলাশিতে তুমি দুই পক্ষের এক পক্ষ হইতে পারো একটা হলো গিয়ে মির্জাফোরের টিম বাংলাদেশি সাইড এর টিম অথবা তুমি হইতে পারো ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানি তো চারটা বা পাঁচটা অধ্যায়ে খেলা হয় এবং প্রত্যেকটা অধ্যায়ে হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি জিতে অথবা বাংলাদেশি সাইড জিতে এবং ইভেন্টুয়ালি পলাশির যুদ্ধ কে জিতছে এটা ফিগার আউট হয় আট জন বা দশ জন বা বারো জন নিয়েও সম্ভবত খেলা যায় আমি জানি না কোথায় আপনারা খুঁজে পাবেন বাট খুঁজে পেলে খেলা দেখতে পারেন আমি রিলেটেড না এটার সাথে বাট গেমটা বেশ ইন্টারেস্টিং হ্যাঁ বাংলাদেশের হিস্ট্রিকে ইন্টারেস্টিংলি তো প্রেজেন্ট করাই যায় এবং এটার জন্য আপনারা এনআ চৌধুরী ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন ওইখানে অনেক ভালোভাবে বাংলাদেশের হিস্ট্রি তুলে ধরা হয়েছে হ্যাঁ এবং ফার্মে যেটা বললেন এটা হচ্ছে যে ক্রাফস কে ক্রাফস কোম্পানি নাম ওকে ওইখানে আছে এন্ড আমার বেশ ভালো লাগছে লাইক দে আর ভেরি ডেডিকেটেড উইথ देयर ওয়ার্ক এন্ড ওদেরকে আমি অ্যাপ্রোচ করছেন কারণ আমি প্রায় প্রতি সপ্তাহে ফ্রেন্ডদের সাথে মনোপলি খেলা হয় এটা আমাদের পুরো কম্পিটিটিভ ভাবে আমরা মনোপলি খেলি সো আমরা অ্যাপ্রোচ করছিলাম যে আমরা একটা বাংলার মনোপলি বানাই অ্যান্ড ওরা বলছিল যে আমরা ভাই নতুন জিনিস তৈরি করতে চাই উই জাস্ট ডোন্ট ওয়ান্ট টু কপি পেজ পপুলার গেম সো আই লাইক দেয়ার ইউ নো লাইক ফিলসফি লাইক না আমরা সপ্তম শ্রেণীর বইয়ের মতো কপি পেস্ট করবো না তারা নিজের মতো বানাবে তুমি কি চিনো ক্রাফটস এর মালিক তালিককে চিনো না কথা বলছি এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আচ্ছা আপনারা যদি বাই এনি চান্স চিনে থাকেন বা আপনারা যদি জানেন কে প্লিজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আমরা আপনার সাথে কোলাব করতে চাই আমি আপনার কোম্পানির ব্যাপারে আগ্রহী স্যার আমি আমাদের সাথে অবশ্যই এবো আমার এটা খুব সুন্দর পডকাস্টে ডাকতে পারি আইটা সুন্দর লাগছে তাদের একটা কার্ডের ডেক ছিল ওই কার্ডের ডেকটা তারা বাংলার বিভিন্ন সংস্কৃতির বিভিন্ন অংশ দিয়ে তারা বানাইছিল পুরো একটা ডেক উইথ দা লোকাল সাইন্স এন্ড সিম্বলস ওটা বেশ সুন্দর লাগছে যা আসলে এখন আমার সবচেয়ে বড় রিগ্রেট বা ডিসস্যাটিসফ্যাকশন হইল গিয়ে এত কিছু করার আছে তার মধ্যে সবকিছু করে যাওয়া সম্ভব হবে সম্ভব হবে না এবং এই মুহূর্তে মাঝে মাঝে এমন হয় এখন যে আমি কি জিনিস করতেছি আমার নিজেরই মনে থাকে না একসাথে এতগুলা জিনিস করতেছি এবং তার কারণে অনেক কিছু অনেক ডিলে হয়ে যায় এবং আরো এত কিছু আছে যেগুলো আমি করতে চাই করতে পারতেছি না সো স্যাড এইটাই যে ক্রাফটসের যে ব্যাপারটা আপনারা বললেন বাংলা সংস্কৃতি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইন্টারেস্টিং ভাবে যে আমাদের ডিজিটাল স্পেসে খুব কম চর্চা করা হয়েছে বাংলা সংস্কৃতি যেমন হচ্ছে আমি মেজবাউ রহমান সুমনের হাওয়ার পরে একটা পডকাস্ট শুনতেছিলাম তো সে বলতেছিল যে আমরা যখন ইংরেজি রূপ কথা নিয়ে ডিসকাস করি এইটার ফিল্ম ভার্সন আমরা অনেক দেখি সো হাওয়ার মধ্যে কিন্তু এটাই চেষ্টা করা হয়েছে যে চাঁদ সদাগর আর হচ্ছে আরে মনসা দেবীর কাহিনীটাকে রূপকার্থে এই সাগরের মধ্যে তুইলা ধরার জন্য সো ওইটার ফিকশনালাইজেশনটা খুব খুবই ইন্টারেস্টিং ছিল আর কি তো এই বাংলা বাংলা রূপ কথার মধ্যে সে খুঁজে খুঁজে নিছে যে আচ্ছা এইটাকে হচ্ছে এখন সিনেমাতে অ্যাডাপ্ট করা যায় সাগরের সাথে মিলে তো বাংলার কিন্তু বাংলার সংস্কৃতি খুবই রিচ অ্যান্ড এটা খুঁজলে কিন্তু অনেক কিছু ইন্টারেস্টিং জিনিসপত্র পাওয়া যাবে যেটা নিয়ে ডিজিটাল স্পেস অনেক কাজ করার সুযোগ আছে বিশেষ এটা কিন্তু লাস্ট দিনে আমাদের কথা হয়েছিল এটা আমরা বলতেছিলাম যে বিভিন্ন লোকগল্পর বিভিন্ন যে ক্যারেক্টার ওগুলোতে এআই আর্ট করে আনলে কন্টেন্ট যেটা কেউ আগে কোনো দিনও দেখে নাই দেখে নাই এআই আর্ট দেখে খুব সুন্দর মতো ফিল আপ করা যায় তোমরা কি কেউ বাংলাদেশের এই যে বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময় 
বিভিন্ন বাংলা অ্যানিমেশন কার্টুন টাইপ ছেড়ে রাখা হয় ইউটিউবে কেউ কি কখনো দেখছো কোটি 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 ভিউজ এবং বাচ্চাদের কন্টেন্ট মানেই হচ্ছে ভিউজ অনেক বেশি বাচ্চাদের বেস্ট পয়েন্ট এটা যে বাচ্চারা অ্যাড স্কিপ করে না এইজন্য তো আমার বাচ্চাদের এত ভালো লাগে অ্যাড স্কিপ করা বাটন টাই দেখে না পুরো অ্যাড দেখবে ভালো ওই যে ওই কার্টুনগুলো আছে না যে হচ্ছে ঠাকুরমার ঝুলির মতন যে বলে যে আমি একদিন কিটো ডায়েট করছি তার পরের দিন হচ্ছে আমার খাবারের লিস্ট দশ বন হাতি না একটা হাতি সেদ্ধ দশ ঘরা দই এগুলো যে মানে এইরকম ল্যাঙ্গুয়েজ থাকে না বাংলার ওই রকম ভাবে ওই কথাগুলো ওইরকম ভাবে বলে যে গোপাল ভার তারপরে হচ্ছে ওই রকম আমরা যেমন মজার মজার গল্প দেখতাম সামনে হয়তো অনেক সহজ হয়ে যাবে আমাদের জন্য করা যদি কেউ করতে চায় হ্যাঁ মানে যেরকম একটা যেরকম দেখছে না ফটোশপে যে ওল্ড পিকচার রেস্টোরেশন করে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট পিকচার কে তারপর কালার করে ফেলে ইমেজিন করেন অন্তিক ওর জাস্ট লাইন ড্রয়িং করতেছে কালার করে ফেললো আমার মনে আছে যে পাঁচ ছয় বছর আগে যখন ক্রিয়েটিভাইটি সম্ভবত নতুন নতুন আসলো আরো আরো পুরান হইতে পারে দশ বছর হইতে পারে তখন ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা এরপরে আমরা তিন চার বছর হইলো দেখলাম যে বিভিন্ন অটোমেটেড সলিউশন আসলো ছবিটা আপলোড করলে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে ছবিটা আবার ডাউনলোড করা যায় এবং একটা ইন্ডাস্ট্রি বলতে পারো ওভারনাইট নাই হয়ে গেল আমি আপলোড দিলে মানে জাস্ট এত স্মুথ ওটা এআই ইউজ করা এত স্মুথ ভাবে ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করে তাই মানে অস্থির আমি এরপরে থেকে এইটাই অলওয়েজ ইউজ করছি যদি এখন আর এডিট করি না নিজে বাট করছি এখন এই জিনিসটা জাস্ট এই ভিডিওতে কোয়ালিটি এনহ্যান্সে যদি আসে তাই কিছু নাকি এম কেবি যদি একটা ভিডিও বানাইছে যে আস্তে আস্তে ক্যামেরা কোয়ালিটি আর ওরকম দরকার নেই জাস্ট সফটওয়্যারটাকে কম্প্যাটেবল বানাইতে হবে তাহলে এটা হিউজ লিপ ওখানে করতে পারবে ভিডিও এডিটিং সফটওয়্যার তো আমি আগে থেকেই বলছি এটা এখানে এআই এর ইনভলভমেন্ট অবশ্যই অবশ্যই লাগবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাই এটার মধ্যে এত টাইম যায় মানে জিনিসটা এতটা কাম্বারসাম হয়ে রয়েছে এখন পর্যন্ত এডিটরদের জীবন কিন্তু হেল এডিটরদের নিচে চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল বেড়া থাকে এডিটরদের লাইফ মানে হচ্ছে খুবই প্যারাদায়ক তো ওদের লাইফ অনেক ইজি হবে থামনেল জিনিস অটো এআই এবং এখানে না প্রচুর জিনিস করার আছে এরা না জাস্ট আইলসা আমার কাছে মনে হয় যেরকম টিকটকে যে যে বলি না কেন টিকটকের যে মোবাইল এডিটরটা ইনস্টাগ্রামে দিই তো তখন বুঝি যে জিনিসটা জানো <laughs> 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 আগে সিলিং ছিল একটা নয় পার্সেন্ট পর্যন্ত খুব সম্ভব যেতে পারতো এখন মানে একটা বটম সিলিং ছিল যে ওই পর্যন্ত যেতে পারবে এখন ওটা উন্মুক্ত করে দিছে বিভিন্ন ব্যাংক তাদের নিজস্ব ইচ্ছা মতো তাদের সুদের হারটা নির্ধারণ করবে আর করতে পারবে থাকতে পারে ইনফ্লেশন আসলে কি হবে ইনফ্লেশনে আসলে কি ক্ষতি হয় এই সব নিয়ে এবং 
পরে যখন অ্যাকচুয়াল ইনফ্লেশন আসলো গত বছরের শেষের দিকে বা এখনো ধরো অনেকে বলবে চলতেছে তখন আমার মনে হয়েছে যে পডকাস্ট যারা দেখছে তারা হয়তো ছয় সাত মাস আগের থেকে এই ইনফ্লেশন বিষয়ক ঝামেলার ব্যাপারটা জানে কারণ তখনও পুরো দুনিয়া ইনফ্লেশনের কোনো কাহিনি হয় নাই তার অনেক আগের কথা এটা আমার এক্সাক্টলি মনে করতেছে না কবে সম্ভবত এপ্রিল মে এর দিকে আমরা পডকাস্ট পাবলিশ করছিলাম ওকে সো এই সুদের হার এই বিষয়ে কোনো মতামত বিষয়টা আসলে এখনো বুঝতেছে না যে ব্যাংকের কয় কতগুলোতে দিছে কতগুলোতে দেয় নাই তো এখন এই জিনিসটা কিভাবে রোল আউট করবে এটা এখনো বুঝতে পারিনি আমি এখনো কোনো অপিনিয়ন নাই এই বিষয়টা নিয়ে আমি জাস্ট জানি যে ওপেন করে দিছে এটা এটা নিয়ে আমি ওই আইএমএফ এর ভিডিওতে কথা বলছিলাম অবশ্য কিন্তু ও না ওইটা হচ্ছে আপনার সুদের জিনিসটা খুঁজতেছি না এটা তো হচ্ছে আপনি জানেন এটা হচ্ছে ধর্মের যে একটা রিলেশনশিপ আছে মানে তুরস্ক কেন চায় যে সব সময় যে ইন্টারেস্ট রেট হাই করবে না লো করে রাখবে কেন কারণ ইন্টারেস্ট খারাপ ইন্টারেস্ট হচ্ছে যে জিনিসটা বেশি নেওয়াটা খারাপ আর ইন্টারেস্ট জানি না মানে কম হয় কারণ মানুষ তখন লোন কম নাই আর কি সাধারণত ভালো ব্যাংকরা সুদের হার কম দেয় কারণ ভালো ব্যাংকের অত টাকার দরকারও হয় না এবং জিনিসটা খুব কম কম ইকোনমির জন্য কারণ এই যে এখন আমেরিকায় যে লোন নেওয়ার এই ইনফ্লেশনটার কমানোর মেইন উপায় ছিল আমানতের উপর বেঁধে দেওয়া সুধার তুলে নিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক এখন থেকে বাংলাদেশ আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন থেকে ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান গুলো আমানতের সুধার নিজেরা নির্ধারণ করতে পারবে আজকে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরের শেষ ছয় মাসের জন্য ঘোষিত মুদ্রা নীতিতে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে এবং এবং এটার মধ্যে সেম মুদ্রা নীতিতে ঋণের সুধার বাড়ানোর ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে যেটা এনায়ত বলতেছিল ওইটা বলছে যে তিন পার্সেন্ট পর্যন্ত বাড়ানো যাবে এখন যা আছে তার থেকে এই হইল গিয়া কাহিনী মজা তো হয়তো আমাদের টাকা বেড়ে গেছে এই জন্য দেখা যায় এখন খুব আর্লি বলার জন্য বাট জেনারেলি খুব একটা ভালো সাইন না সাধারণত যখন আমদানির ক্ষেত্রে সিলিং বেঁধে না দেয় আর এমনি যে কোনো ইকোনমির জন্য ব্যাংকে টাকা রাখার থেকে টাকা যদি আপনি নিজে কোথাও ইনভেস্ট করতে পারেন ওটা সাধারণত ভালো ইকোনমির জন্য বাংলাদেশে যেহেতু ইনভেস্ট করার খুব বেশি ভালো অপশন নাই সো স্পেশালি যেহেতু ওই যে অ্যাক্রিডেটেড ইনভেস্টর ব্যাপারটা যেহেতু বাংলাদেশে নাই এবং বিজনেস ইনভেস্ট করার কালচারটাও বাংলাদেশে ওইভাবে নাই সো শিখাইছিল হচ্ছে বাংলাদেশের আমাদের ক্লাস নিচ্ছে দুইটা লাইন এখন মনে আছে ইন্টারেস্ট হচ্ছে টাকা পয়সার ঘুনে পোকা আপনার গোল হচ্ছে ইনফ্লেশনের রেটটাকে বিট করা এটা একটা লেসন শিখাইছিল আর আরেকটা জিনিস শিখাইছিল ইন্টারেস্ট কি ইন্টারেস্ট হচ্ছে টাকার ভাড়া টাকার ভাড়া ও এটা আমার এখনো আমি টাকাটা দিচ্ছি দশ মাস রাখছি তাহলে ভাড়া দিতাম আমাকে এটা হচ্ছে 
পড়াই ছিল এখন মনে আছে যেসব আমি শেয়ার সাদমান করব এই জিনিসটা কিন্তু ওই যে প্রথম যে জিনিসটা বলতি সেটা কিন্তু হচ্ছে ইয়াতে যা কোশ্চেন করে বিভিন্ন লাইভ সেশনের মধ্যে যে আচ্ছা আপনি যে বিজনেসটা করতেছেন এইটার এইটার আসলে লাভজনক কিনা তখন মানুষজন জিজ্ঞেস করে আচ্ছা লাভজনক কিনা কি বুঝবে কারণ বলে যে আপনার যে ইন্টার আপনি যে লাভটা পাইতেছেন এটা কি এখনকার ইনফ্লেশন রেটের থেকে বেশি কিনা স্পেসিফিক ভাবে এই কোশ্চেনটা তখন করে সাদমান সো ভালো লাগছে সাদমান সাদমানের ওই মিউট করা সাদমান মিউট করা সাদমান মিউট করা ও আচ্ছা হ্যাঁ ওইটাই ওরা বেসিক্যালি যে কোয়েশ্চেনটা আস করে সেটা হচ্ছে আমি ব্যাংকে রাখেন টাকাটা না রাখে তোমাকে কেন দিব দ্যাটস দা কোয়েশ্চেন বেসিক্যালি এটাই আস করে সো এরপর আমি একটা টপিকে চলে যেতে চাই যদি আপনাদের কিছু বলা থাকে আপনি বলতে পারেন কিন্তু আমি একটা জিনিস যেটা রিসেন্টলি আমি চ্যালেঞ্জ ফেস করতেছি সেটা হচ্ছে ফর এ হিউজ টাইম আমি বিভিন্ন পাবলিক স্ফিয়ারে যে অপিনিয়ন কিংবা ডিবেটগুলো চলতেছে ওটা আমি ফেসবুকে মোটামুটি ঘাটাঘাটি করে খুঁজে বাই করতে পারতাম ঠিক আছে এখন মডার্ন আর যে জিনিসটা হচ্ছে অনেকে এখন ইনস্টাগ্রাম কিংবা টিকটকে একটু সোর্সে এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যান্ড টিকটকে কিভাবে ওই স্ফিয়ারে ডিবেটটা হয় এটা আমি এখনো ফিগার আউট করতে পারি না একজন আরেকজন স্টিচ করে রেসপন্স ভিডিও বানায় ওইটাতে ভিডিও নাম্বার টু ট্যাক করে বহুত কিছু হয় বাট ফেসবুকে যত ইজিলি আমি ধরতে পারতাম টিকটক আর ইনস্টাগ্রামে অত ইজিলি জিনিসটা কারণ জিনিসটা সার্চ ফ্রেন্ডলি নাই গেছে এখন পর্যন্ত আমার কোন ধারণাই নেই এই প্রশ্নের উত্তর কেমনে দিতে হয় এবং আমি জানি না আসলে বোঝার জন্য একজনে কখনো আপনি যদি ডেডিকেট করেন লাইফ এখানে ডেডিকেট করে প্রচুর পয়সা কামাচ্ছে পয়সা কামানোটি বাচ্চা নিবে না আমি বুঝছি এই এই কোয়েশনটা কোথেকে আসছে এবং আমরা সোফার যতগুলা জায়গায় আমরা সেশন করছি একসাথে একটা কোয়েশন রিপিটেটিভ ছিল রিপিটেটিভ সেটা হচ্ছে যে পড়াশোনা অ্যান্ড স্কিল ডেভেলপমেন্ট সম্পূরক ব্যাপার বলি তোমরা কি কখনো এটা ফিল করছো যে যখনই আমরা যেখানে যাই একসাথে বলো বা আলাদা বলো বা ইভেন তোমাদের সাথে রাস্তাঘাটে যখন মানুষজনে দেখা হয় 
দশটা বা পনেরোটা জিনিস আছে প্রশ্ন আপনি কিন্তু একটা টেবিল করে দিতে পারেন ওইটা বাইরে রেয়ারলি কেউ বাইরে করে এটা প্রশ্ন কথাবার্তা শুরু করে আর অনেকে যেরকম সিরিয়াস একদম অনেকে কিন্তু জানেন মানে নিজেদের বিজনেস আছে জাস্ট আমাদের সাথে ইন্টারেক্ট করার জন্য কিন্তু আসে ওর বিজনেস টা প্রমোট করা কাইন্ড অফ এরকম টাইপের এটা কিন্তু ভালো খারাপ না মানে হচ্ছে যে নিজের বিজনেসটা প্রমোট করতেছে এটা খুব ভালো মানে এবং তার নিজের বিজনেসটাকে আরো কিভাবে বেটার করা যায় জন্য ফারান ভাইয়ের কাছ থেকে আইডিয়া নিতেছে আমাদের কাছ থেকে আইডিয়া নিতেছে আমরা ন্যাচারালি অনেক এই যে বুকমার্ক লাগবে নিয়ে কথা বলতেছি বা বই বৃক্ষ সাথে আমাদের কথা হইলো এগুলো তো কেউ আমাদের কোনো টাকা দেয় না বা আমরা এক্সপেক্ট করি না টাকা দেবে বেশিরভাগ মানুষদের সাথে আমাদের আমাদের বেশিরভাগ জিনিসপত্র আসলে ফ্রি করা হয় স্পেশালি যখন এই ট্রায়ানেল পডকাস্টের ভিতরে কথাবার্তা বলা হয় বা ইভেন নর্মালি যখন কথাবার্তা বলা হয় খুব কমই এক্সপেক্টেশন থাকে কিছু হবে সো আজকে পাঁচ মানুষ যে কত ফ্রি উপদেশ দিলো সাদমান এখানে কোটি কোটি টাকার উপদেশ দিয়ে দিলো সো আপনাদের যদি বিজনেস থাকে আপনারা যদি কোনো একটা ইভেন্ট আসেন তাহলে খুবই ভালো এই লাস্ট ইভেন্টে ইউল্যাবের দিন একটা ছেলে আর একটা মেয়ে ওরা প্রোগ্রামিং নিয়ে একটা কোম্পানি দাঁড় করা আছে বাচ্চাদেরকে প্রোগ্রামিং এর বাচ্চাদের জন্য প্রোগ্রামিং কোর্স সো পাঁচ ওদের দুইটা অফিস আছে এবং প্রত্যেক মাসে রেভিনিউ হয় পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো বাইশ হাজার টাকার মতো বার্ন প্রফিটেবল কোম্পানি বাট খুব একটা বড় কোম্পানি না সো ওদেরকে আমি বলছিলাম যে আমাকে মেইল করতে সব বিস্তারিত আমি ইন্টারেস্টেড হব খয় ইনভেস্ট করার জন্য বা দেখার জন্য সব কিছু তো সব মেইল করছে এক্সেল টেক্সেল দিয়ে আমাদের জন্য না আমার জাস্ট মনে হয় এই ওভারঅল জিনিসটাতে প্রচুর গ্রুমিং দরকার যে কেমন ইনভাইটেশন প্রোগ্রাম রান করতে হয় যেরকম লাস্ট দিন একটা নাম না বলি একটা জায়গা থেকে ইনভাইটেশন পাঠাইছি সব খুবই বিউটিফুলি টাইম টেবিল অ্যান্ড এভরিথিং গ্রাফিক ডিজাইনের কোর্সে খুব ভালো লাগছে ওরা যে আমাকে ফোন নাম্বারটা দেয় নাই পাইতেছি না আমার মানে চিঠি দিয়ে গেছে আমি জাস্ট পাইতেছি না ওদেরকে খুঁজে আপনি হাউ ডে কমিউনিকেট পরে ইমেল খুঁজে বের করে তারপর আমাদের সাথে কথাবার্তা বলছি সো দের আর মেনি থিং যদি মানুষ ওটা ক্লিয়ার করে বলতো বুঝাই বলতো তাহলে জিনিসটা অনেক সুন্দর হয়তো যেরকম প্রতিটা ইভেন্টে আমাদের যে আরেকটা গ্যাঞ্জেম হয় ছবি তুললো স্পন্সার ছবি তুলতেছে ও ভাবতেছে ছবি তোলা হচ্ছে বাট আমাদের ভিডিও রেকর্ড করতেছে যে ছবি সে কোনোদিন পাবেও না ফটোগ্রাফার খারাপ ভাই একটা দিনে দুইশো ছবি তুললো এটা পাঠানো শর্ট করা এডিট করা এজ এ নাইট ম্যান এটা একটা জব ঠিক আছে ওয়েডিং ফটোগ্রাফি ইন্ডাস্ট্রি একটা আমার ছবি টবি ছাপা হয়েছিল একবার কুকুর বিড়ালের খেলনা দুই হাজার বারো সব অনেক আগের কথা তারপর পর সো এই ক্লাবে আমি মেম্বারশিপ নিতে গেছিলাম যখন আমি নর্থ সাউথে জয়েন করি দুই হাজার তেরোর বা দুই হাজার চোদ্দোর দিকে 
এবং আমার পুরো ব্যাপারটাই কেমন খুব অদ্ভুত লাগছে যে কিছু মানুষ এটা আমার ক্লাবের অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো না বাট এটা আবার বায়াসড হইতে পারে যেহেতু আমি ট্রাই করছি মাত্র একটা এবং আমি ক্লাবে গেছিলামও বাট তারপর আমার খুব একটা ভালো লাগে নাই এট দ্য সেম টাইম যতগুলা অর্গানাইজারদের সাথে আমাদের ইন্টারাকশন হয়েছে সাধারণত আমাদের অর্গানাইজারদের সাথে ইন্টারাকশন হয় যখন আমরা কোনো ইভেন্টে যাই যে ধরো কুয়েটের ইভেন্ট অর্গানাইজ করতেছে এই পাঁচজন বা ইউল্যাবের ইভেন্ট অর্গানাইজ করতেছে জয় দোলা হাবিজাবি তো এই অর্গানাইজাররা বেশিরভাগ সময় বেস্ট স্মার্ট এবং এই এই ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে যে যে কয় জায়গায় গেছি যতগুলো অর্গানাইজার দেখছি ওরা বেশিরভাগ সময় খুব ভালো এমপ্লয়ি হবে বা স্টার্টআপ ফাউন্ডার হবে বা তাহলে পুরো একটা যে দেখে বুঝে যে এদের এই চাতুরতার আসলে স্মার্টনেসটা আছে ওদের সাথে কথা বলেও মজা এবং ওদেরকে সম্ভবত ওরা এমপ্লয়ি হিসেবে অনেক ভালো হবে इवन গত বছর এমআইএসটি তে আমরা যখন গেছিলাম এই মুহূর্তে নাম মনে পড়তেছে না ও জানেন এমআইএসটি ওই প্রেসিডেন্ট আর জিএস এর জিএস যে বিএ করছে বিএ করছে হ্যাঁ এবারে ফেলছে আচ্ছা বিএ করছে নাম না দেব দে মানে নামটা জানি কি ভুলে গেলাম কিন্তু হচ্ছে যে ওরা বিএ করছে হ্যাঁ ক্লাবের ভিতরে হয়তো কিছু একটা কিছু হয়েছে যার কারণে ক্লাবের উপরে যারা আসছে তারা আসলে অনেক ভালো কি জানি আমার আমি মানুষ নেওয়ার সময় হয়তো ক্লাবের প্রেসিডেন্ট টাইপ মানুষজনকে একটু প্রাধান্য দিব বাট এমনিতে ক্লাবের মেম্বার হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা খুব একটা ভালো না আপনারা ডাকতেছেন একটা জায়গায় নিয়ে যেতে ট্রান্সপোর্টেশনটা দিয়ে এবং আমি এটা খালি ইভেন্টের জন্য বলতেছি না আমাদের দেশে যে বিভিন্ন মানুষ ব্লাড ডোনেট করতে যায় একটা মানুষ যে ব্লাড ডোনেট করতে যায় তাকে যেটা যাতায়াতের ভাড়াটা দেওয়া দরকার তার যে ব্লাডটা দেওয়া একটু কলা খাওয়ানো দরকার কিছু খাওয়ানো দরকার এই এটিকেটটা দরকার একটু হয়তো বা এনআই তার রক্ত দিতেছে না বাট মেধা দিতেছে সময় দিতেছে শ্রম দিতেছে ওকে জাস্ট একটু গাড়ি ভাড়াটা কিংবা গাড়িটা একটু পাঠায় দেন এমন কি গাড়িটা আপনাকে ভাড়া নিয়ে নিতে হবে না প্রতিটা এলাকায় স্টুডেন্ট থাকে কোনো না কোনো স্টুডেন্টের গাড়িতে আসে ওই গাড়িতে করে স্টুডেন্টের সাথে ট্যাগ করে তাকে নিয়ে আসেন তাহলে ভালো হয় প্লাস এনআই একজন চাকুরিজীবী চাকুরি না মানে একজন শিক্ষক তাই না এটা তো অবশ্যই চাকুরিজীবী হ্যাঁ ওয়ার্কিং ডেসে স্কুল কলেজ হয়তো আপনারা ক্লাস করতে পারতেছেন বাট যে একজন কর্মজীবী হয়তো আসতে পারবে না ওইভাবে আপনারা ডেটটা ফিক্স করেন যেন কর্মজীবী মানুষ ওইখানে অ্যাটেন্ড করতে পারে আর কি সো দিজ আর দ্য চ্যালেঞ্জেস আমি দেখতেছি যেটা কারণে বিভিন্ন ইভেন্ট হচ্ছে না এই হচ্ছে না ওই হচ্ছে না আমি জাস্ট বলে রাখলাম ফর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আমি তো এখন ইভেন্টেই যাই না আমরা হ্যাঁ ওটা ওটা আরেক ডিবেট ওটা আরেক ডিবেট আমাকে ওই দিন কে জানি বলতেছে যে আচ্ছা ঠিক আছে ট্রাইনোমাল পডকাস্টে ইভেন্টের মধ্যে ইনভাইট করে দিই আরে ভাই তোরা জানোছিস না ফারহান ভাই এখন আয়ারল্যান্ডে তো কি ইভেন্টের মধ্যে হ্যাঁ মানে এইটাই যে ডুড ফারমে দেশেই নাই হ্যাঁ আমরা হতে যে কেমনে যাব আজ মানে এটা অদ্ভুত না যে ফারমে যখন দেশে নাই আমাদের মনে হয় পাঁচ ছয়টা ইনস্টিটিউশন ডাকছে যে ভাই আপনার তিনজন মিলে আসে আর ভাই ফ্যান দেশ থেকে চলে গেছে যখন ছিল তখন আর আমরা তখন মজার কাহিনী ইজিপ্ট যাবো ভাবছি যোগাযোগের উপায় কি দেখি একটা ফেসবুক পেজ আছে সবকিছু আরবিতে লেখা খারাপ ভালো ব্যাপার হলো ইমেল আমি মেল করছি যে ভাই আপনাদের ওয়েবসাইট লোড হয় না আমি আসলে ভিসাটা নিবো কেমনে মোটামুটি দুই ঘন্টার মধ্যে ওরা আমাকে রিপ্লাই দিছে সব কাগজপত্র পাঠাইছে 
আমরা যতগুলো টপিক আসছে হয়তো মানুষ চাচ্ছি যে একটু উস্কানি মূলক আগামী মঙ্গলবারে